তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে তোমার কাছে চিকেন ফ্রাই এত ভাল লাগে কেন ক্যান ইউ ইমাজিন ফ্রিডম বিয়ন্ড অপশনস হোয়াইটদেরকে ট্যান্ড হইতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আর যারা ন্যাচারালি ট্যান্ড তাদেরকে হোয়াইট হইতে হবে মানুষকে নিজে নিজের লাইফ শেষ করার অধিকারটা নিজেই রাখে না কিনা কারণ ওটা ওর লাইফ সব দেশেই তুমি চাইলে সুইসাইড করতে পারো আমার ভাল লাগে আমি প্রেম করি আমার যতজনের সাথে ভাল লাগে ততজনের সাথে প্রেম করি এবং তার কোনো সমস্যা নেই আমার কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটা কার নাম্বারে সবকিছু না বাট আই ক্যান অলসো ফিল দ্যাট মানুষ অনেক বেশি শোনে ইট ওয়াজ দশ হাজারের নিচে এখন উইদিন কিছু সময়টা এক লাখের উপরে এবং আমি বাটনও পাইছি কি করবো আমি যাই না বাট এনিওয়ে ইটস অল গুড টু হ্যাভ ক্যামেরা তো দেখানোর জন্য যে আসছে সো বেসিক্যালি বুখুরও আনা হয়েছে তোমার সম্মানে এই বুখুর কিন্তু সবার অনেক মানুষ নেবে অনেকগুলো ডিজিটাল প্রোডাক্ট দেখি অনলাইনে যে আপনার যায় নামাজ আছে যেখানে আপনি সিজদা দিলে রুকু করলে ওটা বলে দেয় যে আপনার কি ঠিকঠাক হয়েছে নাকি না বিভিন্ন ডিজিটাল প্রোডাক্ট বের হচ্ছে এরকম ইন্টারেস্টিং আই হ্যাভ সিন দ্যাট এটা শেখানোর জন্য বিভিন্ন কারণ জিনিস হচ্ছে অ্যাডাল্টদের যায় নামাজ তো অনেকে ভাবল যে এই ভাই মানুষ জানে এটা কাজ জন্য কারণ জিনিস হচ্ছে অনেক নতুন মুসলিম থাকে যারা অনেক বড় বয়সে ইসলামে আসে তো ওদেরকে শেখানোর জন্য যায় নামাজটা করছে তো আমি কিন্তু এই পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি না অনেক সময় রাইট রাইট ইন্টারেস্টিং সো বেসিক্যালি তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে ভেরি গুড খুব ভালো লাগতেছে এবং এখানে আসে খুব ভালো কারণ আমার এখানে সবসময় আসতে ভালো লাগে কারণ আমি ফ্রিতে একজন সাইকোলজিস্টের সাথে এক ঘন্টা কথা বলতে পারছি ফ্রি ডেফিনেটলি আমি আসবো এখানে না আই আই শুড শর্ট অফ পে ইউ ফর শর্ট অফ ইউ নো হ্যাভিং আ ফ্যান্টাস্টিক কনভারসেশন না ইটস অল গুড মাই প্লেস তো আজকে আমাদের কনভারসেশন টপিক ভাই বলে দেন হ্যাঁ আমাদের আজকে কনভারসেশনের টপিক হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা কোথায় থামবো হ্যাঁ কোথায় থামবো তার চেয়ে আগে কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাই এমন কি কাজ আছে যেটা আপনি করতে পারতেছেন না এমন কোন জিনিসটা স্বাধীনতা আপনার নাই হ্যাঁ বলেন আপনি বলেন ব্যক্তি স্বাধীনতা যে আমি বলবো আমি আমারটা বলি ফার্স্টে তারপর আপনি আপনার বলবেন রাইট না তুমি তুমি আগে তোমারটা বলো আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আমার ফার্স্ট অফ অল আমার বড় ব্যক্তি স্বাধীনতা যে সর্বোচ্চ খর্ব সেটা হচ্ছে আমি বিড়াল পুষতে চাই বাট বাসায় দিবে না সো বলছি যে বিড়াল আমি রাখবো বাট না তো বলছে যে বিড়াল যদি তুই আনিস তোকে শুদ্ধ বাসা থেকে বাই করে দিবো সো এটা হচ্ছে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতার মানে দি বিগেস্ট প্রবলেম আমার মনে হয় যে মানে আই ডোন্ট মাইন্ড এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং স্ট্রে বিড়ালগুলোকে আদর করি বুঝতে না আমার মনে হয় যে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটা বড় যে ফাইটটা হয় সেটা হচ্ছে বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড কিডস আমার এটা আমি সব থেকে বেশি আন ক্লোজলি দেখি নট ইন মাই হোম বাট যেহেতু ইউথ ইউথের সাথে অনেক বেশি কথাবার্তা বলি ইয়াং অডিয়েন্স তারা কনস্ট্যান্টলি এই জিনিসটাকে কেন যদি তাদের নিজের লাইফে প্রাইভেসি ইনভেশন হিসেবে দেখে দরজা বন্ধ রাখছি তো কি ফোন রাখতে পারে ফোন কেন রাখতে দেবে না একটা অবস্থা তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে না ভাই কেন তোমার গার্লফ্রেন্ড নাই এই জন্যই মানে তুমি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস গার্লফ্রেন্ড খুঁজতে আমি আমি স্কুল কলেজ কেন যাবো আমি কি মাইনের দিয়ে পিছিয়ে দৌড়াচ্ছি নাকি না না তুমি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যে অ্যাক্টিভলি ক্যাম্পেইন কিসের ক্যাম্পেইন করতেছি যারা জানেন না তাদের জন্য বলতেছি সাতবারের গার্লফ্রেন্ড নাই আর হ্যাঁ মানে বাট কথাবার্তা <laughs> 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 মানুষ যখন অন্য একটা মানুষকে একটা অপশন এক্সপ্লোর করতে দেখে যে ও বাইরে ট্রাভেল করতেছে ও বিদেশ ট্রাভেল করতেছে তখন খারাপ লাগে যে আমার তো এই স্বাধীনতা নাই 
বাট এর বাইরে কি মানুষ স্বাধীনতা চিন্তা করতে পারে যে জিনিসটা সে অপশন হিসেবে দেখে না কখনো ওকে মানে আমার কাছে মনে হয় তুমি একটু আগায় গেছো মানে কারণ তোমার কোয়েশ্চেনটা আর একটু ডিপে চলে গেছে আমার আর একটু কারণ তুমি যখন বলতেছ যে অপশন দেন এখানে দুইটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আচ্ছা তাহলে আমার তো অপশন নাই আমি খারাপ আছি দ্যাটস ওয়ান থিং আরেকটা হইল যে অপশন চুজ করতেছে তাকে আমি কেন ফেয়ার মনে করি ওকে সো কেন আমি তাকে ফেয়ার মনে করি কারণ ব্যাপারটা এরকম যে ধরো ধরো আমি একটা এক্সাম্পল আমার ছেলে হ্যাঁ সো ধরো আমার ছেলে এখন তার এক ছেলের বয়স হচ্ছে রাইয়ান সে পাঁচ বছর বয়স এখন তো তার খুব স্পাইডারম্যান পছন্দ আচ্ছা এখন তো তার সামনে অপশন কী ছিল ক্যাপ্টেন প্ল্যানেট স্পাইডারম্যান ব্যাটম্যান সুপারম্যান এই তো মোটা অ্যাকুয়াম্যান আচ্ছা পাঁচ ছয়টা অপশন সেখান থেকে সে অপশন চুজ করলো সেখান থেকে সে বড় হইলো তার মুভি দেখলো তার কমিক্স ইয়ে করলো সব কিছু করলো রাইট এখন সো এটা তো খুবই অবভিয়াস যে সে তার মানে তার জীবনে যা ওই তার স্পাইডারম্যানের পেন্সিল বক্স তার ফ্রেন্ডের সুপারম্যানের পেন্সিল বক্স স্কুল ব্যাগ সব কিছু তো পয়েন্ট হইলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে তার মানে তারকে পৃথিবীতে অপশন দেওয়া হয়েছে সে অপশন থেকে একটা অপশন চুজ করছে এবং সেই অনুযায়ী তার জীবন হচ্ছে ইট লুকস ফেয়ার রাইট ইটস নট ফেয়ার Why it's not fair? It's not fair because a shop gula Spider-Man and Batman is not a company product. It's not a particular entity product. It's not a dilution of options. But you don't have any options. If you don't have any questions, you don't have any questions. You don't have any questions. Why do I need a uh, Spider-Man and Batman? Why do I need a 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 Spider-Man and Batman? So, the entire problem is that the entire basic problem is that the 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 basic problem is তোমাকে যে স্বাধীনতার কথাটা বলতেছে সে কে সে কি চায় সে তোমাকে কি দেখাচ্ছে রাইট 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 সে কি তোমাকে কোনো রিসার্চ ফাইন্ডিং দিয়ে তোমাকে দেখাইছে যে এই লাইফস্টাইলটাই বেটার নাকি তার একটা কোনো একটা পার্টিকুলার কারণ আছে যে কারণে সে তোমাকে একটা স্বাধীনতার গল্প শোনাইতে চায় যে স্বাধীনতার গল্পতে তুমি তার কাছে পরাধীন কারণ দিনের শেষে তুমি ঘুরে গেলে তুমি স্পাইডারম্যান কিনে আর ব্যাটম্যান কিনো পয়সাটা তার আগে তুমি দিচ্ছ মানুষের স্বাধীনতা আনে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল মানে মানুষকে পরাধীন রাখার মধ্যে হয়তো বা প্রফিট আসে বা স্বাধীন রাখার মধ্যে কি প্রফিট আসে স্বাধীন হইতে তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি ভালো কাজের জন্য আপনি মানুষের স্বাধীন ধরো আমেরিকার একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে তুমি যদি এটা যে কেউ যদি পড়তে চায় পড়তে পারে এটা হচ্ছে যে প্রাইভেট জেল ইন্ডাস্ট্রি ও মাই ইনসেন ইন সো প্রাইভেট জেল ইন্ডাস্ট্রি ইনসেন অ্যামাউন্ট অফ টাকা বানায় এবং আমরা অনেকে জানি না যে আমেরিকার খুব সিগনিফিকেন্ট একটা পপুলেশন কিছু কিছু স্টাইটে বলে হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য পপুলেশন তারা কখনো না কখনো জেলখানায় ছিল এবং এইখানে তাদের প্রাইভেট জেল যেটা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে নাই তো প্রাইভেট জেল মানে হচ্ছে একটা প্রাইভেট কোম্পানি যে সরকারের মানে যে জেলখানা বানাচ্ছে যেখানে সরকার ডিসাইড করছে টাকা রাখবে সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এখানে একটা ইন্টারেস্ট আছে মানুষকে বন্ধ রাখতে পারলে টাকা বেশি সো বেসিক্যালি মানুষকে আটকাইতে পারলে তার টাকা বেশি এবং সেটা প্রাইভেট কর্পোরেশনে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড ইটস আ হিউজ বিজনেস ডু ইউ থিঙ্ক ইটস অলওয়েজ ফেয়ার দ্যাস আমেরিকান থিংস ইটস অলওয়েজ ফেয়ার সো সো ব্যাপারটা একটা এরকম যে অবশ্যই তোমার একটা সমাজে যখন আমরা বলি যে একটা প্রাইভেট সেক্টর আছে যে প্রাইভেট সেক্টরের কাজটা কি মানুষকে সে মার্কেটিং কমিউনিকেশন করে তারপর একটা তার সার্ভিস দিয়ে করবে সো ধরো আমি নিউ ইয়র্কে দাঁড়ায় আসি হ্যাঁ নিউ ইয়র্কের তোমার কি বলবো মানে ব্যক্তি স্বাধীনতার হ্যাঁ ইয়ে আর কি সো তুমি একদম মানে প্রাইম যে ইয়েতে তুমি বসে আসছো এবং তুমি সমস্ত বিল বোর্ড দেখতেছ হ্যাঁ সো তোমার টাইম স্কোয়ার ছাড়াও অনেকগুলো কিন্তু খুব ইয়ে হাব আছে নিউ ইয়র্কে সবখানে আছে বাট টাইম স্কোয়ার সবচেয়ে পপুলার বাট ইটস অল লেটস লেটস এখন টাইম স্কোয়ার তুমি বসে আসো আচ্ছা 
তুমি মনে করছো তুমি একদম পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন দেশে সবচেয়ে স্বাধীন মানুষ তুমি তোমার চার দিকে তাকায় দেখো তো তোমাকে যে অপশনগুলো দেখানো হচ্ছে এখন তুমি বললে আমি ওই কোম্পানির জামাটা কিনব তোমার তো স্বাধীনতাটাকে খুব সুন্দর করে সে একটা বায়াস দিকে চলে তুলে নিচ্ছে তোমাকে বলতেছে তুমি স্বাধীন তুমি যেটা চাও চুজ করতে পারো তা আমি যদি যেইটা চাই তাহলে সব কিছু কই কেন কেন আমাকে ওই পার্টিকুলার তিনটা বা পাঁচটা জিনিস দেখাচ্ছে কিংবা পাঞ্জাবি তো চাচ্ছি না তোমার অন্য কিছু অন্য কিছু চাচ্ছে বাট সে তো তোমাকে বারবার দেখাচ্ছে যে না এইটাই এইটাই দিস ইজ দা ওয়ান রাইট অ্যান্ড দেন তুমি কেনার পরে সে বলতেছে এই যে তুমি তো কিনছো তোমার কাছে কি মনে হয় ইজ কনসেন্ট রিয়েলি অলওয়েজ কনসেন্ট তোমার আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ কনসেন্ট কনসেন্ট ডিপ হ্যাঁ সাবজেক্টিভ কনসেন্ট হইতে পারে দ্য পারসেপশন অফ কনসেন্ট হইতে পারে একটা জিনিস মেবি আমি ওটাতে অ্যাগ্রি করি বাট ওইটা আমার মাথায় আগে থেকে বিল্ট ইন এই জন্য মনে করেন আমি হয়তো বা কোনো একটা খাবারকে খুব পছন্দ করি মনে করেন আমি যখন ছোটো থেকে বড় হয়েছে আস্তে আস্তে স্কুল কলে আমার অলওয়েজ মনে হয়েছে চিকেন ফ্রাই তো অনেক জোস একটা জিনিস অনেক জোস একটা খাবার সো আমি অনেক খাইছি ও চিকেন ফ্রাই ঠিক আছে অলওয়েজ জোস একটা খাবার বাট যখন আমি চিন্তা করছি অ্যাকচুয়ালি যে ভাই মোস্ট লাইকলি এটা মরা মুরগি এবারে ভিতরে মশলা যায় না এবং অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করলে ভিতরে খেতে অত আমার কোনো ভালো লাগে না এতদিন আমি এত গোগ্রাসি কেমন খাইছি তোমার কাছে চিকেন ফ্রাই এত ভালো লাগে কেন তুমি যদি প্রিফারেন্স আমার নিজের প্রিফারেন্স কেন কারণ ইটস ইটস অল অ্যাবাউট হাউ দ্য পিকচার্স বার প্রেজেন্টেড বার্গারে তো মজা কেন মানে ইফ ইউ থিঙ্ক অফ ইট দুইটা রুটি দুইটা রুটি মানে একটা মাংস রাইট হোয়াই ইজ ইট দিস ও মাই গড ইটস ইটস ওয়াজ বিকজ আমরা যে সময় জন্মগ্রহণ করছি তখন থেকে নাইনটিন হয়তো এইটিস তার আগে পরে অ্যান্ড দেন তুমি প্রত্যেকটা ছবি দেখো কীভাবে দেখানো হয়েছে কীভাবে আনা হয়েছে অ্যান্ড দেন ইট 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 ও মাই গড বার্গার 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 লাইন বার্গার লাগবে অ্যান্ড বার্গার ইজ জুসি টেস্টি অ্যান্ড সো অ্যান্ড অ্যান্ড সো ফোর এমন না যেটা টেস্টি না বাট আমরা এটাকে টেস্টের চেয়ে বড় কিছুটা বানাই ফেলছি ইন আওয়ার মাইন্ডস এবং মেইন কোয়েশন আসে চয়েসের ব্যাপারে অ্যাবসলুটলি অ্যাবসলুটলি তুমি দেশের বাইরে যাও এবং দেশের বাইরে গেলে তোমার বেশিরভাগ জায়গায় তোমার কাছে মনে হবে এই দেশি খাবার করে বা দেশি খাবারের হয়তো মার্কেটিং ব্র্যান্ডিংটা ওইভাবে নাই দ্যাটস ওয়াই তোমার কাছে যখন তুমি দেশি খাবার কাটছো তোমার আম্মা বলতেছে বাসায় খা তোমার কাছে বলছে ধ্যাত তেরি বাসায় কেউ খায় নাই আমার তো টাকা হয়েছে কাঁচা টাকা আছে প্রতিদিন বার্গার খাবো তারপরে অসুস্থ যাব আমার ফ্রিডমের ক্ষেত্রে না আমরা অনেকগুলো শ্রেণী করতে পারি একটা হচ্ছে আপনার বডির ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল ফ্রিডমের ব্যাপার এরপর হচ্ছে মাইন্ডের ফ্রিডমের ব্যাপার এবং মাইন্ডের ফ্রিডমটা আসলে মেইন জিনিসটা এবং মাইন্ডের ফ্রিডমের ক্ষেত্রে আমার ইউজুয়ালি ভাবি যে আমরা যদি চুজ না করতে পারি আমাদের ফ্রিডমটা নাই বা আমার হয় সব থেকে বড় বন্দি যদি কোনো বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রেফারেন্সটাই যখন ওনাকে তৈরি করে দেয় অ্যাবসলুটলি যেরকম কালো চামড়া সাদা চামড়া যে আমাদের প্রেফারেন্সটা তৈরি করে দিচ্ছে উই আর নট ইভিন চুজিং যে আমাদের সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কি উই ডু নট ইভিন চুজ তৈরি করে দিচ্ছে সো আমার মনে হয় এটা অন্য লেভেলের একটা কয় দিই মানসিক তুমি যদি পার্টিকুলারলি তুমি যদি বিউটি বিউটি ইন্ডাস্ট্রি দেখো বিউটি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টই যে তুমি সুন্দর না এবং এইটা তোমাকে নো ম্যাটার হু ইউ আর নো 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 হোয়াইটদেরকে ট্যান্ড হইতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আর যারা ন্যাচারালি ট্যান্ড তাদেরকে হোয়াইট হইতে হবে এই যে খেলা হেভি খেলা এই খেলার উপরে মনে করো যে মানুষজন কত সার্জারি করলো কত লোশন দিল কত বড় ইন্ডাস্ট্রি তা এখন এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কি ফেয়ার ওয়েল ফেয়ারনেস তো একটা খুব জটিল আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে যখন আপনি যখন অ্যাজ আ কনজিউমার ফ্রেন্ড চিন্তা করছেন আপনি যখন বলতেছেন আমি ব্যক্তি স্বাধীনতা আপনি আসলে কি বলতেছেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন বলি যে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা চাই আমরা আসলে যেটা বলি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা বুঝি না যে আমরা বলতেছি যে আমরা বেটার কনজিউমার হইতে চাই বিকজ তুমি যখন ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতেছো তখন আসলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওকে ফাইন তুমি স্বাধীন কোনো ইয়ে নেই ফাইন এখন তুমি কী করলো তুমি ফেসবুকে গেলা আচ্ছা ফাইন উইচ ইজ এগেইন আচ্ছা এনিওয়ে তুমি ফেসবুকে গেলা ফেসবুকে যাওয়ার পরে তোমাকে যে অ্যাড দেখগুলো দেখানো হচ্ছে তোমাকে কি তোমার জিজ্ঞাসা করছে অ্যাডগুলো দেখানো লাগে না তোমাকে যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জীবনে কোনো দিন কেউ কিছু পরে হ্যাঁ কুকি মানে কি কেউ জানে না এনিওয়ে বাট অ্যাট দা হ্যাঁ বাট দ্য আইডিয়া ইজ যে ইউ আর ধরো একটা মানে ধরো আরও মানে যদি আরও ক্লাসিক্যাল ডিবেটে যাই যে 
একটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যখন বলতেছি আমি স্বাধীন আমার সামনে যা কিছু সামনে আনা হচ্ছে সেগুলো আসলে আমি সবসময় চুজ করি নাই কিন্তু আমি মনে করছি আমি স্বাধীনভাবে চুজ করতেছি বাট প্রেক্ষাপটটাই সমস্যা কারণ আপনাকে তো বলা হয় নাই হ্যাঁ ধরেন আপনাকে বলা হলো তুমি এই দুইটার মধ্যে কোনটা নেবা দ্যাট ইজ নট স্বাধীনতা দ্যাট ইজ অলরেডি আমাকে জোর করে যে তোমাকে এই দুইটার মধ্যে একটা নিতে হবে বাট ওয়াট ইউ সিং যে ওয়াই উড আই বি ইন দিস বক্স সো আমাকে আরও বেসিক থেকে স্টার্ট করতে হবে তো আমি তুমি যদি বেসিক থেকে স্টার্ট করবে তখন তোমাকে একটা একটা করে যখন তুমি ভ্রিক বানাবা তখন তুমি আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি যে সাইকোলজিক্যালি অনেকগুলো নোশনই প্রবলেম্যাটিক অনেকগুলো নোশনই প্রবলেম্যাটিক সো ধরো একটা এক্সাম্পল হইল যে ধরো আমাদের টিন এজেদের কাছে একটা ব্যক্তি স্বাধীনতার এক্সাম্পল হয়েছে এক্সাম্পল হচ্ছে কি আমার যখন যাকে ইচ্ছা লেটস 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 গো ব্যাক টু আ ভেরি বেসিক ডিসকাশন অফ কনসেন্ট সেক্স হ্যাঁ লেটস লেটস গো দেয়ার আচ্ছা কনসেন্ট সেক্সে প্রথমত হইল যে আইডিয়াটা হইল যে আমার আব্বা আম্মা আমাকে কেন আমি যখন মোটামুটি একটা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি আমার পছন্দ মতো আমাকে কেন প্রেম করতে দেবে না আমার পছন্দ মতো কেন আমাকে তার সাথে সম্পর্ক করতে দেবে না সেটা বিয়ে হোক বিয়ে না হোক এটা আমার লাইফ আমার ব্যাপার আমাকে দিতে হবে রাইট অরাইট এখন প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যে এই যে তুমি এটা চুজ করলা প্রথমত তুমি মনে করছো তুমি এটা চুজ করলা বাট আসলে তোমার এই লাইফস্টাইলটা কি তুমি আসলে চুজ করছো লাইক ইজ ইট রিয়েলি ইউর লাইফ স্টাইল এখন তোমার আব্বা আম্মা ডেফিনেটলি অনেক কিছু বলতে পারে আমার আব্বা আম্মা অনেক কিছু বলতে পারে যেটা আসলে আমার জন্য হেল্পফুল না কারণ তারা বোঝে না হুইচ ইজ ট্রু বাট এট দ্য সেম টাইম তুমি যদি জীবনকে একটা খেলা মনে করো দেন তুমি হয়তো এই খেলাটা বিশ বছরে বিশ বার খেলছো তারা হয়তো জীবনে এই সেম খেলাটা ষাট বছরে ষাট বার খেলছে অ্যান্ড সো তারা যদি তোমাকে একটা কিছু সাজেস্ট করে তুমি এটা না শুনতেই পারো কারণ তুমি বলতে পারো তারা ষাট বছর ধরে খালি ভুলই খেলতেছে বাট দিন এগেন এতবার খেলার পরে হয়তো তাদের কোনো একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে যেটার কারণে তারা কোনো ইনপুট দিচ্ছে তুমি অ্যাটলিস্ট শুনো না মানলেও দ্যাটস এ স্মার্ট মুভ কারণ তুমি যেটা মনে করছো আচ্ছা ঠিক আছে ও আমার সব ফ্রেন্ডরা তো এটা করে আমার সব ফ্রেন্ডরা তো ওইটা করে তো সাধারণ ধরো তোমার আমি জিজ্ঞেস করি সো ফর জাস্ট একটা খুব সিম্পল কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে তোমার যে ফ্রেন্ডরা তুমি আই বি এতে পড়ছো স্কুল কলেজে পড়ছো তুমি আদমজিতে ছিলা জি ভাই ওকে আদমজিতে ছিলা সো তোমার অনেক স্কুল কলেজ ফ্রেন্ড বহু সব আগে প্রেম করছে বা প্রেম শুরু করছে তুমি আমাকে বলো তো প্রথম কোয়েশ্চেন যে যেই ছেলেটা বা যেই মেয়েটা তোমার জ্ঞান মতে সব বা যেই তিনটা বা ছেলে বা যেই তিনটা মেয়ে প্রথম প্রেম করা শুরু করছে আর দে রাইট নাও দ্য হ্যাপিয়েস্ট অর দ্য মোস্ট সাকসেসফুল অ্যামং অল ইউর ফ্রেন্ডস ওয়াও যার কথা সবার ফার্স্ট আমার মনে পড়ে নাম বললো না হ্যাঁ নাম বলতেছি না অফকোর্স নাহলে বড় জ্ঞান যা হবে হ্যাঁ তো ও যার সাথে প্রেম করত নাই এখন বাট ও এখন ম্যারিড অ্যান্ড ওর বাচ্চা পর্যন্ত আসে তো যেই প্রেমটা করছিল ওইটা এক্সিস্ট করে না সেকেন্ড যার কথা আমার মনে পড়ে ওর জাস্ট ছায়া খায় জীবন শেষ এটা আর সে মোটামুটি ছ্যাকার বালতি ওকে আর থার যার কথা মনে পড়ে ও আসলে মনে হয় ছাইরেই দিছে যে ভাই এইসব সম্পর্কে কিছু নাই মনে হয় এরকম অবস্থা মানে জীবনের প্রতি তার আগ্রহ শেষ হয়ে গেছে আর যাকে সবথেকে ভালো লাগ মানে যাকে সব থেকে মনে হইতো যে এই মানুষটা আসলে সলিড প্রেমে পড়ছে মানে ওর কাহিনী অ্যাকচুয়ালি আই বট ইন টু ইট যে আরে ভাই তো আসলে এমন কথা বলছে যে আসলে নিশ্চয়ই ভালো আসছে ওর আসলে ওই মানুষের সাথে বিয়ে হয় নেই যাকে ভালোবাসতো আর একজনের সাথে বিয়ে হয়েছে যেটা ডিভোর্স হয়ে গেছে তিন মাস পর সো আসে ও আচ্ছা এইবার আমি এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন আমি জেনুইনলি কিন্তু এইভাবে চিন্তা করি না নেক্সট কোয়েশ্চেন ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে তোমার এন্টায়ার যে ধরো গত দশ বারো বছরে তুমি আদমজিতে পড়ছো তুমি স্কুল কলেজ দেন দেন তুমি আইবিএতে পড়ছো অ্যান্ড দেন আইবিএতে পড়ার পরে তুমি এখন মোটামুটি নিজে বিজনেস করতেছো রাইট সো এই যে বারো বছর ধরো এখানে আমি বারো বছর ধরলাম এই বারো বছরে যেই ছেলে বা যেই মেয়েগুলার সবচেয়ে বেশি প্রেমিক বা প্রেমিকা ছিল উড ইউ কনসিডার দেম উইথ ইউর এক্সপিরিয়েন্স যে তারা সবচেয়ে হ্যাপি আমি তাদের সবচেয়ে যাদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সম্পর্ক ছিল হ্যাপিনেস ডিফাইন করা সম্ভব না বাট আমি একটু চিন্তা করি মানে আমি আমি থিঙ্কিং আউট লাউড আর কি সব থেকে বেশি যারা প্রেম করছে না সব থেকে বেশি যাদের সঙ্গী ছিল সঙ্গী ছিল একটা সঙ্গী ছিল না যাদের কয়েকটা সঙ্গী ছিল আচ্ছা সো ওদের ক্ষেত্রে যে কমন জিনিসটা আমি দেখতেছি 
আমি যদি কয়েকজন কথা চিন্তা করি যে মাল্টিপল ছেলে বোধ আমি দুইটাই চিন্তা করতেছি সো মাল্টিপল টাইমস দেভ গন থ্রু অ্যান্ড অ্যাট সাম পয়েন্ট তাদের মধ্যে একটা ডেসপ্রেশন কাজ করে টু সেটেল আমি জানি না এটা কেন তো আমার মনে হয় যে যারা এতগুলো করছে দে আর ভেরি কনফিডেন্ট উইথ দেমস যে দে ক্যান গেট এনি ওয়ান দে ওয়ান্ট বাট ওদের মধ্যে একটা ডেসপ্রেশন কাজ করে যে দে নিড টু সেটেল ওকে এটা একটা জিনিস দেখছি আর একটা জিনিস হচ্ছে হ্যাঁ মেন্টালি ডু ইউ থিঙ্ক আর দে ভেরি প্রাউড অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে হ্যাভ switched three to five no. partners or they are not proud of it okay or it's a badge of honor is about that now we did or it's okay ignore color just to go to most likely you know I mean 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 I
আমি বলতেছি না যে আমি সেটেল ডাউন করতে বলতেছি না মানুষজনকে উই আর জাস্ট হ্যাভিং এ ডিবেট ঠিক আছে এখন সেটেলিং ডাউন আপনি করতে বলতেছেন আমাকে মাই ফার্স্ট কনসার্ন ইজ আমি এক ট্রাইতে তো বুঝতে পারবো না যে মানুষটা কি রাইট নাকি রং ওকে কারণ আই এম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে অনেক জিনিসপত্র খুবই সুন্দর মতো ফেক করা যায় বিয়ের আগ পর্যন্ত ওকে সো এটা যদি বড় মিস্টেক হয় সো এটা একটা ফিয়ার আমি বলতেছি না যে এটাই হবে সো ফর এক্সাম্পল তুমি কতগুলো ট্রাইতে বুঝতে পারবা যে মানুষটা অথেন্টিক কিনা আই ডোন্ট নো বাট এটা একটা ভয় কাজ করতেছে সো ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দেয়ার শুড বি আ লিমিট টু ইট একটা নাম্বার তো পুট করা নাম্বার না নাম্বার না হইলো বাট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দেয়ার শুড বি অলসো লাইক এখন আর কতবার আমি এক্সপ্লোর করব রাইট হ্যাঁ এটা তো সম্ভবনি টাইমস ইউ হ্যাভ টু সি দ্যাট সেম প্লে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইউ নো ইটস 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 আ রাইট শুট এবং ফেক তো অনেকবার করা যায় হ্যাঁ প্রেম করা শুরু করেন প্রেম ভাঙার কষ্ট যখন একটা হার্ট ব্রেকের কষ্ট ওই ভালোবাসা বাড়ানোর কষ্ট থেকে সবসময় বেশি আচ্ছা তো আমি যে প্রেম করতেছি এর থেকে যখন আমি যদি জেনুইনলি অনেস্টলি এটা করি এটা যখন ভেঙে যাবে ওই ভাঙার কষ্ট এটা বিল্ড করার সুখের থেকে অনেক বেশি রাইট হ্যাঁ অনেকটা আরও সহজভাবে বলতে পারি যে এক কোটি টাকা আয় করার সুখের থেকে এক কোটি টাকা হারায় ফেলার বা লস হয়ে যাওয়ার কষ্ট অনেক বেশি ইটস ভেরি হিউম্যান সেকেন্ড যেটা সেটা হইল যে এই জন্য লাভ ম্যারেজ না ইন জেনারেলি যদি আপনি করেন করেন ভালো থাকেন থাকেন বাট ইটস জাস্ট দ্যাট আপনি যদি আমাকে বলেন এজ আই আমি আপনাকে যেটা বলছি ফ্যামিলি থেরাপি রেগুলারলি করি ইউ শুড মানে ফ্রম দ্য ভেরি গেট গো ইউ শুড প্ল্যান টু সেটেল ডাউন অ্যান্ড নট টু মেক লাভ ফর সেভেন ইয়ার্স উইদাউট সেটলিং ডাউন বিকজ দ্যাটস দের ইজ আ বিগ রিস্ক অফ কলাপস যে কলাপসটা অনেক পেনফুল আচ্ছা নাম্বার টু যেটা সেটা হচ্ছে কি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ না অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ না এই কারণে কারণ ট্রেডিশনালি যখন আমরা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ চিন্তা করি ইট ইজ আ লট লাইক তোর মাকে আমি না দেখে বিয়ে করছিলাম উইচ ইজ আ ভেরি ব্যাড আইডিয়া আব্বা তোমার এটা করা উচিত হয় নাই রিলিজিয়াসলিও বলে যে দেখতে পারবে দেখতে পারবে দেখা দরকার এটা মানে খুব কয়েকবার দেখা দরকার যদি লাগে সো কখনো ব্যাপারে এরকম হওয়া উচিত না যে আমি জানি না শুনি না চিনি না কথা বলি না আমার কাছে মনে হয় না আমাদের কি ইউ নো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে কি না আমরা প্রায়োরিটিজ নিয়ে কথা বলে নেই অ্যান্ড সো সো লাভ ম্যারেজ হয় অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ইট শুড বি হাইব্রিড ওয়াট আই মিন বাই হাইব্রিড ইজ হ্যাঁ আমরা বিয়ে করার চিন্তা করতেছি বাট লেটস টক অ্যান্ড লেটস টক পেশেন্টলি লেটস টক ফর মাল্টিপল সেশনস ইফ রিকোয়ার্ড সেটা ভিডিও কলে হোক সামনাসামনি হোক বাট দেন আমরা ডিসাইড করি রাইট সো সেই জায়গাটা আমি তোমাকে বলছিলাম যে তুমি যখন বলবা যে আচ্ছা আমার আগে ভালো মতো বুঝতে হবে মানে আমি যদি খুব ব্লান্টলি বলি যে ইভেন বহু মানে ইয়েও আছে যারা হয়তো বা মানে অনেক ছেলেরা আছে অনেক মেয়েরা আছে যারা বলে যে না আমি আগে সহবাস করব পরে বিয়ে করব বিকজ হোয়াট ইফ দেয়ার ইজ আ প্রবলেম অ্যান্ড আই এম লাইক দেয়ার ইজ নো নাথিং কল্ড এমনি এমনি সহবাস তো আপনি যখন সহবাস করবেন আর একটা বিরাট ইমোশনাল বোঝা আছে সো ব্যাপারটা এরকম না যে আমি দশজনের সাথে সহবাস করলাম আচ্ছা ঠিক আছে এখন এগারো নম্বর মানুষকে দেখি ইউ ক্যানট মুভ লাইক দ্যাট বিকজ মানে ওয়েন ইউ আপনি যখন সহবাস করতেছেন ইউ আর আপনি আপনার একটা অংশ অদৃশ্য অংশ আপনি দিয়ে রেখে আসছেন ইমোশন দেখে রেখে আসছেন সো ইউ ইউ ক্যানট বি লাইক আছে না ঠিক আছে হ্যাঁ দেখি কথা বলা আর ইন্টিমেট হওয়ার মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য আছে যেটা আমরা আস্তে আস্তে ওই যে এগিন আমাদের একটা লাইফ স্টাইল দেখানো হয় যেখানে এগুলো কোনো ব্যাপার না ও তো কি হয়েছে এখন জিনিস হচ্ছে কনভার্সেশনটা মনে করেন আপনি একটু মানে অভিভাবক সুলোক হয়ে যান যে আরে মানে লেস নট লেবেল যে হ্যাঁ এটা খারাপ এটা ভালো মানে ইনসেন্টলি না বলি যে ভাই তুই ভুল বুঝতেছিস আমি আর একটু কনসার্নগুলো বলি মনে করেন আপনি সেটেল করতে বললেন প্লিজ ইয়াং জেনারেশন আর কি কি ভয় পাইতে পারি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে মনে করেন ইউজুয়ালি যেটা হয় গ্র্যাজুয়েশনের পর অনেকে যখন চাকরিতে ঢুকে দে রিয়েলাইজ যে এইটাই বেসিক্যালি তাদের রেস্ট অফ দেয়ার লাইফ অ্যান্ড সাডেনলি অ্যাডাল্টহুডের যে কমপ্লিট রোম্যান্টিসিজম ফ্রিডম অ্যান্ড স্টাফ এভরিথিং গোজ ডাউন দ্য ড্রিম ট্রু রিয়েলিটি হিটস হার্ড রিয়েলিটি হিটস রিয়েলি হার্ড এখন এই সেম জিনিসটা হয়তো ম্যারেজের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে যে হ্যাঁ ম্যারেজ 
করতে হবে আই উইল ডু বাট জিনিস হচ্ছে ইজ ইট দ্য এন্ড অফ এ গুড লাইফ অফ এ গুড লাইফ কারণ এর মানে ফ্রিডম একটা কারেন্সি আমার কাছে মানে ফ্রিডম একটা কারেন্সি এবং যখনই আমরা স্টেবিলিটি আমরা স্টেবিলিটিকে ফ্রিডম দিয়ে একটু করে কিনি তো বিয়েতেও আমরা আমাদের একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফ্রিডম বিক্রি করে দেই এখন জিনিস হচ্ছে বিয়ের আগে দের ইজ নো ওয়ে ফর আস টু নো যে এই যে আমরা ফ্রিডমটা বিক্রি করে দিচ্ছি এটা আসলে ওয়ার্থ ইট না কি না সেইটাও একটা ভয় থাকে আর কি ফ্রিডম একটা কারেন্সি যেটা একমাত্র জিনিসই তুমি ফ্রিডম দিয়ে যেটা কিনতে পারো যেটা তুমি সুখে হবে সেটা হচ্ছে হ্যাপিনেস রাইট সো ফ্রিডম ইটস সেলফ মানুষকে হ্যাপি করে না তোমার মানে ফ্রিডম ইজ নট হ্যাপিনেস ইউ উইথ ফ্রিডম ইউ বাই হ্যাপিনেস লাইক ফর এক্সাম্পল সো আমি ফ্রি এখন আমি কি করলাম আমি এখন নেটফ্লিক্স কিনলাম টু বাই হ্যাপিনেস hoping that nature will bring me happiness yeah. freedom itself is a currency and currency never makes people happy hmm. we buy stuff with the currency hmm. and we and how smartly you spend so, so right so ekhon tumi jokhon ei kotha ta bolcho tumi ekta jinish dhorei nite so je maybe amar abba amar relationship khub happy na maybe amar chacha ji relationship khub happy na so ami jodi ekhon ei freedom currency ta diye marriage namok jinish ta kini tahole it will be unhappiness so to be dhore ni so your marriage life will be largely a piece of shit but e assumption the significantly wrong acha tumi jokhon bolte so je acha amar ekhon job asche amar ekhon you know ami free ache ami ektu bachelor life party party kori ma ektu moja kori mojay thaki bie korle to oi je bole na ektu guna duna kore ni shesh shomoy hoj korbo but ekta erokom je ektu moja raja kori you know what i mean tar pore শেষ জীবনে বিয়েটা করবো আর কি তো সো দ্যাট হোয়াট হোয়াট ইউ আর ডুইং এস প্র্যাকটিক্যালি যে আপনি বলছেন যে বিয়ে হইলে একটা জিনিস যেটা আমাকে করতে হবে কিন্তু যত পরে করা যায় তত ভালো হ্যাঁ কেন ভাই তার মানে আপনি ধরেই নিয়েছেন যে বিয়ে করলে আসলে মানুষ অসুখী হয় আচ্ছা দ্যাট দের ইজ এ দ্যাট ফ্রি অ্যাজামশন হ্যাঁ মানুষ বিয়েতে সুখী থাকে না ভেরি গুড স্পট তাহলে কনভিন্স করার দরকার of the other way jena bhi ek role actually bhi can be wonderful you know Achha. it it it, it mane there will be ups and downs but seta shob kichutei shotti acha ar aro beshi jeta aro beshi eta bastobota seta ki tumi jano seta holo je amader kintu bier average age aste aste aro barteche right tumi tomar abba ma generation e dekho bie ko average age koto chilo husband wife er ar ekhon dekhbe average koto chilo tokhon jodi average age thake 25 ekhon average age hoye jacche 31 32 so the biological clock is ticking hmm. so tumi joto pore biye kortecho on an average hmm. tar mane tomar age aro beshi partner chilo hmm. ar tumi number 1 aro jeta boro kotha seta hocche ke je tomar boyosher sathe kintu tomar choice onek khetre narrow down hocche ha onek khetre chhele dekhe khetre shotti me dekhe aro beshi shotti so sei jayga tao apnar khubi important je ami jodi chinta kori je ami biye korbo ba korte hobe দেন এটা আমার জন্য ভালো যে আমি আগে থেকে এটা প্ল্যান করতেছি ঠিক যেমন আমরা ক্যারিয়ার প্ল্যান করি আমি বলতেছি না কাউকে বিশ বছরে বিয়ে করতে আমি এটা বলতেছি যে আমরা ক্যারিয়ারের জন্য যেভাবে আমরা প্ল্যান করি যে ব্যাচেলার্স কোথায় করা যায় মাস্টার্স কোথায় করা যায় বা পিএইচডি করবো কি না দেশে না বিদেশে সেটেল করবো সেম ওয়েতে দেন নিজ টু বি আর রিগুলার প্ল্যান অ্যাবাউট রিলেশনশিপ অ্যান্ড ম্যারেজ ইউর প্ল্যান ক্যান বি ভেরি ডিফারেন্ট দেন মাই প্ল্যান বাট ইউ শুড হ্যাভ আ প্ল্যান বিকজ দ্যাট ইজ আ সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ ইউর লাইফ ভেরি সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ ইউর লাইফ এবং মানুষ যেটা হয় অনেক সময় ছেলেরা এবং মেয়েরা এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে তারা খুব আপসেট হয়ে যায় আপনি আমাকে বিয়ের কথা বলতেছেন আপনি আমাকে বিয়ের প্ল্যানের কথা বলতেছেন আমার বয়স বাইশ ইয়েস আমি বলতেছি কারণ তুমি অলরেডি মাস্টার্স করবা না পিএইচডি করবা না বিজনেস করবা এটা নিয়ে তুমি সামনে তিরিশ বছরের প্ল্যান করে ফেলছো ওয়ের ইজ ইউর প্ল্যান অ্যাবাউট ম্যারেজ ঠিক আছে তুমি বিয়ে দশ বছর পরে করো আট বছর পরে করো ইট উইল লাস্ট লং আর দিন ইউর ক্যারিয়ার মেবি ওয়াই আর ইউ থিঙ্কিং দ্যাট ওই ওই এবং ইটস অল অ্যাবাউট ওই ছাত্রী না ঠিক আছে ইনস্টাগ্রামে ওই ছেলেটা বা ওই মেয়েটা আমাকে অনেকবার হাই বলছে কথা বলি অ্যান্ড দেন ইউ জাস্ট ডিসাইড টু ম্যারি হিম অর ম্যারি হার ডাজ দ্যাট লুক লাইক আ প্ল্যান রাইট ইট ডাজেন্ট লুক লাইক আ প্ল্যান ইট লুকস লাইক স্টুপিডিটি অ্যান্ড আপনি আপনার লাইফের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা যার সাথে কাটাবেন তার সাথে আপনার পরিচয় হয়েছে ইনস্টাগ্রামে হাই 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 বলতে বলতে লাইক 
মানে দ্যাটস স্টুপিড এবং এই স্টুপিডিটি কিন্তু শিক্ষিত মানুষরা করে বিকজ তারা প্ল্যান করাটাই কেউ পছন্দ করে যে ভাই এটা 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 আমি তো আমার লাইফে একটা মেজর মুভ নিচ্ছি না হ্যাঁ আমার জন্য একটা মেজর মুভ নিতে হবে আই শুড বি ভেরি ডেলিকেট অ্যান্ড লাইক শার্প যে ঠিক আছে হোয়াট আই হোয়াট আই এম গেটিং ইন টু থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর সেইং দ্যাট কারণ এই জিনিসটা অনেকে করে না মনে করেন আপনি মানে অনেক জায়গায় যে জিনিসটা হয় যে মানুষ বলে ও বিহেভ করছে ভেরি গুড গেট ইট ডান উইথ বাট প্রবলেম হচ্ছে যে এই জিনিসটা যে সাম ডিসিশনস আর স্টুপিড হঠাৎ করে হ্রাস করে অনেকে জিনিসটা করে উইচ মাইন্ড এন্ড ইন এ ডিভোর্স যেটা আমি দেখতেছি যে হঠাৎ করে হ্রাস করে বিয়ে করছে বাচ্চা হয়েছে অ্যান্ড দেন চিট করে ডিভোর্স হয়েছে ও বাবা আমি তোমাকে কমপ্লেক্সিটি একটা এক্সাম্পল দেওয়া কেন ওরা আমার বয়সী না না আমি তোমাকে একটা মজার বিষয়ে বলি ঠিক আছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে বিয়ে হয়েছে সরি আমার আবার শুরু করি গুড স্টোরি মানে আছে শেষ হচ্ছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া হয়েছে আচ্ছা আর গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে কথা বন্ধ তিন মাস ওই সময় আবার সে অন্য একটা মেয়ের সাথে এই জন্য কথা বলতেছিল সেই কথা বলতে আবার প্রেম হয়ে গেছে আচ্ছা প্রেম করার পরে কি হয়েছে সো সো বেসিক্যালি সে গার্লফ্রেন্ড তখন আবার তার আগের গার্লফ্রেন্ড ফেরত আসছে প্রথম গার্লফ্রেন্ড সো গার্লফ্রেন্ড ওয়ান গার্লফ্রেন্ড টু এখন গার্লফ্রেন্ড ওয়ানকে যখন কথা বলতে তখন গার্লফ্রেন্ড ওয়ান সামহ গার্লফ্রেন্ড ওয়ানের কাছে তার পাসওয়ার্ড ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় সো গার্লফ্রেন্ড ওয়ান সম্পর্ক ভালো হয়েছে কিন্তু বলছে যে তোমার সাথে আমার মতো তিন মাস কথা নেই এর মধ্যে তুমি আইটামের সাথে প্রেম করলা অ্যান্ড দ্যাট বিকেম ন্যাস্টি ন্যাস্টি হইতে 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 সে প্রচণ্ড মাইন্ড করে গার্লফ্রেন্ড ওয়ানকে ব্রেক আপ করছে গার্লফ্রেন্ড টুয়ের সাথে প্রেম করে গার্লফ্রেন্ড টুকে পালায় বিয়ে করে ফেলছে গার্লফ্রেন্ড টুকে পালায় বিয়ে করার পরে গার্লফ্রেন্ড ওয়ান আবার ফেরত আসছে যে আমি তো তোমার সাথে জাস্ট রাগ করছি তুমি ইয়ে করবা অ্যান্ড দিজ এট দ্য টাইপ অফ এখন এখন দিস দিস গার্লফ্রেন্ড ওয়ান অ্যান্ড গার্লফ্রেন্ড টু অ্যান্ড হেম বৌ না গার্লফ্রেন্ড টু না গার্লফ্রেন্ড বৌ গার্লফ্রেন্ড টু হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ড বৌ গার্লফ্রেন্ড টু ইজ বেসিক্যালি বৌ অ্যান্ড এখন হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন ছেলে বলছে যে ভাই আমি যাকে বিয়ে করছি তার সাথে আমার আসলে জেনুইনলি কোনো আগ্রহ নাই আমি তো টাইম পাস করার জন্য করছি অ্যান্ড আই এম লাইক ইউনো হোয়াট ইস এবং এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব কমন রাইট অ্যান্ড এবং আমি যদি দেখি যে এই এই যে ত্রিভুজ সম্পর্ক এই ত্রিভুজ সম্পর্ক শুরুটা কোথায় খুব স্টুপিড একটা ইমোশনাল স্লাম থেকে কেউ চিন্তা করে এখানে ঢুকে নেই কেউ চিন্তা করে ঢুকে নেই ভাবতেছি কি করা যায় হ্যাঁ রাত দুইটার সময় ছেলেটার সাথে রাত দুইটার সময় আমি ছেলেটা বা মেয়েটার সাথে কথা বলছি দেখি কেমন লাগে অ্যান্ড 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 হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর ইউ আর দিস ইউ নো ইউ নো কি বলবো যার কোনো ইমো মানে হ সবাই মনে করে কি আমাদের আসলে এত নিয়ন্ত্রণ নিজের উপরে কন্ট্রোল প্রত্যেকটা ছেলে প্রত্যেকটা মেয়ে মনে করে আরে আমি সেলফ কন্ট্রোল আমাকে পটাবে আমি প্রেমে পড়বো ইয়াহিয়া আপনি আমি আমি প্রেম আমি আপনি যেগুলো বলতেছেন ওই কথাগুলো শুনে না বিকজ দা ফিল ইন এ সার্টেন ওয়ে আমি আপনাকে বলতেছি না যে অনিশ্চয়তা কিংবা ও হাউ ডু আই নো যে ওইটা মানুষে পারফেক্ট এই যে ফিলিংগুলো এগুলোকে যদি বড়রা সুন্দর মতো অ্যাড্রেস করতে পারে আমার ছোটরা খুব একটা ডিজাইগ্রি করবে না তো এইগুলো জিনিসই আমি আস্তে আস্তে পিক করার চেষ্টা করতেছি ফর ওকে আমি তোমাকে আচ্ছা হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল মানে এগুলো কি আনসার করলে কি একটা সলিউশনে আসা যাবে আমি তোমাকে আমি তোমাকে একটা পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন করি সেটা হইল একদম প্রিসাইসলি তুমি আমাকে বলো যে কনসেন্ট সেক্সের প্রবলেম কি কনসেন্ট সেক্স কনসেন্ট রিলেশনশিপ হুক আপ কালচার অথবা ক্যাজুয়াল সেক্স ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড ফ্রেন্ডস ফর বেনিফিটের প্রবলেম কি ওয়েল আমি এমন জিনিস অপিনিয়ন দিতে পারবো না যেটা আমার নিজের তোমার কাছে কি মনে হয় প্রবলেম কি বা আদৌ প্রবলেম আছে কি না যদি ধর্মের কথা বলি ধর্মের বাইরে থেকে চিন্তা করতে হয় 
ফার্স্ট অফ অল আমি ধরতে পারবো যে যেহেতু আপনার ওয়াইফ আছে ইটস আনফেয়ার টু হার যদি আপনি আরেকজনের সাথে সময় কাটান সো ইটস চিটিং ওকে হ্যাঁ ইজ আ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হইলো এখন আমি আমার আমি বললাম আমি আমার ওয়াইফকে বলছি যে ভাই তোমার যদি ভালো না লাগে আমাকে তুমি ছেড়ে দাও অ্যান্ড আমি যেই মেয়ের সাথে প্রেম করতেছি এখন বা সামনে যার সাথে করবো তার থেকে আমি বলছি যে ভাই দেখো এই হচ্ছে আমার সিচুয়েশন প্রেম করলে চলো করি প্রেম না করলে নাই আচ্ছা তার মানে কি আমি কাউকে আটকায় রাখি নাই তো আমি কি খারাপটা করলাম আমাদের কালচার আছে আমাদের একটা স্টোরি লাইন আছে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে কি সমস্যা আমি জিনিসটা প্রেফার করব না কারণ আমি স্টেবিলিটি খুঁজে পাচ্ছি না শুরুতে আসি সেটা হচ্ছে কি যে জেডি আনবেন উনি কে ভদ্রলোক ভদ্রলোক হচ্ছে একজন অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট ফেমাস অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট তার তার নাইনটিন থার্টি ফাইভ নাইনটিন থার্টি সিক্সের দিকে সে মারা গেছে তার বই নাইনটিন থার্টি ফাইভে যেটা ফেমাস বই সেটা হচ্ছে কি সেক্স অ্যান্ড কালচার হিউজ একটা ওয়ার্ক প্রায় অনেকগুলো ভলিউমের বই ওইটাকে সামারাইজ করে আনা খুব কঠিন বাট ওইটাকে সামারাইজ করে আমি একটা তিনটা পয়েন্ট নিয়ে আসার চেষ্টা করি ওনার যে কাজটা তিনটা পয়েন্টের আগে কাজটা ওনার কী ছিল উনি মেজর সবগুলো সিভিলাইজেশন গত পাঁচ হাজার বছরের সবগুলোকে স্টাডি করছে এবং উনি মেজর কতগুলো ট্রাইবকে উনি স্টাডি করছে অ্যাজ এ অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট এবং উনি দেখার চেষ্টা করছে সেক্স এবং কালচারের সাথে হিউম্যান সিভিলাইজেশন উপরে যাওয়ার বা নিচে যাওয়ার ভালো করার বা খারাপ করার কোনো সম্পর্ক আছে কি না এবং উনি এখান থেকে অনেকগুলো পয়েন্ট বের করছে বাট এর মধ্যে সবচেয়ে টেলিং তিনটা পয়েন্টকে আমি সামারি করে নিয়ে আসছি বিকজ এটা যে কেউ যদি আপনার আমি খুবই এনকারেজ করি সবাই পড়েন বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা অনেক বড় একটা বই বাট ইটস আ অ্যামেজিং রেড এটা খুব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল এটা একটা ফেমাস কাজ ওনার উনি যেটা বলছে সেটা হচ্ছে প্রথম কথা যে কোনো সিভিলাইজেশন যারা ওপেন কনসেন্ট সেক্সে বিশ্বাস করে ওপেন সেক্স তখন কিন্তু নাইনটিন থার্টি ফাইভ তখন ওয়ার্ল্ড ইজ কম্পারেটিভলি সিগনিফিকেন্টলি মোর কনজারভেটিভ যারাই ওপেন কালচার এবং ওপেন সেক্সে বিশ্বাস করছে যে কালচারগুলো বা যে সিভিলাইজেশনগুলো তারা উইদ ইন থ্রি জেনারেশন কলাপস করছে আচ্ছা এবং উনি কিন্তু এটা অ্যাবসলুটলি কোনো রিলিজিয়াস গ্রাউন্ডে বলে নাই উনি ওনার পিওর অবজারভেশন অন স্টাডিটাকে উনি তুলে ধরছে যেটা অ্যান্ট্রোপোলজিস্ট সব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করে এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার পয়েন্ট সেটা হচ্ছে উনি বলছেন যে সিভিলাইজেশনগুলোতে ট্র্যাডিশনাল ফ্যামিলি ভ্যালিউজ মেনটেন থ্রু আউট দেয়ার লাইফ অথবা মনোগামি ইজ মেনটেন থ্রু আউট দেয়ার লাইফ সেটা সিভিলাইজেশন ফ্লারিশ করার একটা ইম্পর্টেন্ট সাইন আচ্ছা এবং এটা মোটেও শুধু ইসলামিক সিভিলাইজেশন অথবা যে সময় খ্রিস্টান সিভিলাইজেশন ফ্লারিশ করছে ওই সময় এটা থ্রু আউট ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার্স হিউম্যান হিস্ট্রি আর লাস্ট যে পয়েন্ট আমি তিনটা পয়েন্টের মধ্যে আমি বলতেছি লাস্ট যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যখনই মানুষ তোমার ওপেন সেক্সকে মানে জাস্ট দুইটা মানুষের মনে হয়েছে তারা একসাথে সেক্স হয়েছে সেটাকে আমরা এখন কনসেন্ট সেক্স বলি দ্য মোমেন্ট তারা এটাকে স্বাভাবিক বানায় ফেলছে দ্য মোমেন্ট ফ্যামিলি কলাপস করছে ফ্যামিলি কলাপস করছে সো এই তিনটা পয়েন্টের আলোকে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হইল যে তুমি যদি সিভিলাইজেশনকে ভালো করতে চাও তুমি একটা সমাজ সভ্যতাকে ধরে রাখতে চাও তুমি সেই সমাজ সভ্যতাকে ধরে রাখতে পারবা না হুক আপ কালচার দিয়ে 
এবং হুক আপ কালচারকে সেলিব্রেট করে কারণ তুমি যদি হুক আপ কালচারকে সেলিব্রেট করো ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে দেন ইনএভিটেবলি যেটা হবে সেটা হইল গিয়ে যে এটা সিভিলাইজেশন কলাপস করবে এমন যদি অন্য একটা মানুষের জায়গায় আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তোমার এভলিউশনারি সাইকোলজিস্ট ডেভিড বাস যে আমাদের সময় সবচেয়ে বড় বাস রিসোর্সফুল সাইকোলজিস্টদের একজন ভেরি সিনিয়র ওনার স্টাডি হচ্ছে গিয়ে যেটা উনি অনেক অনেকগুলো বই লেখছে প্রায় পনেরো সতেরোটা বই লেখছে এবং ওনার বইগুলোতে রিকারিং যেটাতে উনি বলার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে মডার্ন মেইটিং কালচার ইজ কলাপসিং দ্য ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন আচ্ছা এবং ওনার সারা জীবনের কাজই হচ্ছে কি বেসিক্যালি উনি একজন সেকশোলজিস্ট এবং উনি উনি মানে কি বলবো উনি সারা জীবন রিসার্চই করছে হচ্ছে মেইটিং নিয়ে এবং উনি যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের এন্টায়ার ইউরোপিয়ান সোসাইটি কলাপস করতেছে বিকজ এটা ফ্যামিলি ভেঙে যাচ্ছে ওটা ফ্যামিলি ভেঙে যাওয়া এটা সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে দ্য ওপেন সেক্স কালচার এভরি ওয়ান ক্যান হ্যাভ সেক্স উইথ এভরি ওয়ান সো এভরি ওয়ান ইজ সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড বিকজ আমরা মেইটিং এইভাবে ওপেনলি করলে কখনই আমরা কেউই ইমোশনালি স্যাটিসফাইড হতে পারবো না আমরা সেটেল ডাউন করতে পারতেছি না উই নিড টু সেটেল ডাউন ফর আওয়ার ওন হ্যাপিনেস অলদিও যদি এটা কখনো আমাদের কাছে মনে হয় রেস্ট্রিক্টিং বাট দ্যাট ইজ ইনএভিটেবলি যেটা আমরা চাই বা যেটা সিভিলাইজেশনকে ধরে রাখে সো ইউ ক্যান সি মজার ব্যাপার হচ্ছে ডেভিড বাসের সাথে কিন্তু জেডি আনমিনের কোনোদিন দেখা হয় নাই জেডি আনমিন মারা গেছে নাইনটিন থার্টি সিক্সে আর ডেভিড বাস এখনো বেঁচে আছে অ্যান্ড হিজ ভেরি সিনিয়র সিক্সটি প্লাস ভেরি সিনিয়র স্কলার ইউএসএর এরা কেউই কিন্তু ধর্ম নিয়ে কথা বলতেছে না বাট এরা সবাই যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কি যে মনোগামী আর লয়াল ফ্যামিলি উইথ ইথ উইথ অল ইটস ইম্পারফেকশান ইজ দ্য ওনলি ওয়ে আর সোসাইটি থ্রাইভস আর সিভিলাইজেশন থ্রাইভস এখন কথা হইল মোরাল পুলিশিং মোরাল পুলিশিং কি মোরাল পুলিশিং হইল ভাই সাদমান তুমি বাসায় কি করবা এটা রাষ্ট্রের কি তুমি বাসায় গিয়ে তুমি কি করবা বাসায় গিয়ে তোমাকে কেন দেয় এটা হচ্ছে মোরাল পুলিশিং মোরাল পুলিশিংকে আমরা সবাই অ্যাগ্রি করতে পারি যে মোরাল পুলিশিং খারাপ মোরাল পুলিশিং মানে না আমি বাসায় একটা কিছু করি আমার নিজের প্রাইভেসিতে এইটাতে কখনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হস্তক্ষেপ করা উচিত না অ্যাগ্রি এখন এইখান থেকে কেউ বলতে পারে যে ভাই আমি আমার প্রাইভেসিতে কি করব হু আর ইউ টু টক অ্যাবাউট ইট আচ্ছা ওকে না হেয়ার ইজ দ্য কোয়েশ্চেন সেটা হইল ধরেন আই এগ্রি মোরাল পুলিশিং করা উচিত না কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট হোয়াট ইজ সেলিব্রেটেড ইন দ্য সোসাইটি দু আর ভেরি ডিফারেন্ট থিংস ধরেন একটা এক্সাম্পল দিই তুমি সিগারেট খাও না আমিও সিগারেট খাই না আমরা দুজনই ধরো মদন টাইপের সিগারেট খাই না আমি ডক্টর সাহেদ সঙ্গে কথা বলি আমরা দুজন জীবনে কোনো ফানই নাই আমাদের আমরা জীবনে মদও খাইনি গাঁজাও খাইনি কিছুই খালি একটা বকুর আছে একটা ধোয়া বাই হয় যেন অনেক কুল মদন টাইপের ছেলে পেলে এনিবে বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ধরো আমি সিগারেট খাই হ্যাঁ ধর লেটসে আমি সিগারেট খাই এখন আমি সিগারেট খাই তুমি আমাকে মানা করতে পারো আমি ইউজুয়ালি মানে মানা করি না কাউকে খাচ্ছি <laughs> এখন আমাকে কেউ এসে বলল ভাই আমি ইয়াহিম আপনি সিগারেট খাচ্ছেন এটা তো ঠিক নাই বললাম ভাই আমার টাকা দিয়ে আমি সিগারেট খাচ্ছি তোমার সমস্যা কি এখন আবার আমি কিন্তু চাই না আমার ছেলে সিগারেট খাক হ্যাঁ ওকে ফেয়ার এনাফ এখন ধরো তুমি এখন বললে যে ভাই ঠিক আছে আপনি সিগারেট খেলে সিগারেট প্রমোট করতে অসুবিধা কি খেয়াল করো যে বিলবোর্ডে থাকলো এইখানে থাকলো কোনো সতর্কবার্তা থাকলো না সবখানে সিগারেট একটা প্রমোশন থাকলো সমস্যা কোথায় সো আমার সিগারেট খাওয়ার রাইট অধিকার আর প্রমোশন দুটো কিন্তু এক না হ্যাঁ রাইট রাইট সো আমার ধরো আমেরিকাতেও অনেকগুলো স্টেটে সিগারেট কিছু জায়গায় পাবলিকলি খাওয়া যায় কিছু জায়গায় পাবলিকলি খাওয়া যায় না কিছু জায়গায় লুকায় খাইতে হয় কিছু জায়গায় এক রকম ব্যাগ এরকম অনেক আছে এটার মূল ডিসকাশনটা কি যে সেটা হচ্ছে যে সিগারেট তো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না হ্যাঁ তুমি এটাকে তুমি সোসাইটিতে তুমি প্রমোট করতে পারবে না এই জায়গা থেকে রেস্ট্রিক্ট করা এবং ইভেন আমাদের গভর্নমেন্টেরও কিন্তু প্রমোশনের মধ্যে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে কেন এটা যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে খারাপ এই জন্য আমি তোমাকে এটা প্রমোট করতে দিব না বাট তুমি যদি তোমার বাসায় সিগারেট কিনে খাও দেন আমি তোমাকে হস্তক্ষেপ করব না সো ইউ সি দের ইজ এ মোরাল পুলিশিং যেটাকে বন্ধ করা হচ্ছে বাট আমি কিন্তু প্রমোশনকে বন্ধ করতেছি না বন্ধ করতেছি রাইট সো তুমি পুরা যে মানে আইডিয়াটা এরকম যে তুমি যে আমাকে বলতেছো যে 
তুমি আমার বাসায় হস্তক্ষেপ করবা না ঠিক আছে আমি বাসায় হস্তক্ষেপ করব না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি কিন্তু সবাইরে গিয়ে তুমি কিন্তু এটা প্রমোট করতে পারবা না তুমি আমার বাচ্চাকে দেখাইতে পারবা না যে দেখো সিগারেট খাওয়ানো কুল আচ্ছা তুমি বিলবোর্ডে দেখাইতে পারবো তুমি ফেসবুকে দেখাইতে পারবো তুমি সিগারেটের একটা ব্লাইন্ড প্রমোশন তুমি করতে পারবে না सेलिब्रेटेड प्रमोटेड তখন হচ্ছে গিয়ে আমরা যারা বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ করি বা সাইকোলজিস্ট তাদের আমি জেনুইনলি যেটা মনে করি যে হ্যাঁ এখানে আমাদের কথা বলার অনেক কিছু আছে উই শুডেন্ট অ্যালাউ ইট টু হ্যাপেন এখন কেউ বলতে পারে সর্বসম্মতি কমে এটাকে অ্যাগ্রি করা হয়েছে কিনা আমি আই এম গিভিং ইউ দ্য একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যেটার আন্ডারে আমরা বলতে পারি যে আমি যদি আমার সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চাই দেন এই কালচারটা ভালো না যে আমি প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে আমি জাস্ট আমার গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড বউ চেঞ্জ করতে পারবো ভালো <laughs> प्रतिष्ठानिक रिंगापुर हुकअप कलचार के प्रतिष्ठानिक भाव एनकारेज करना मोरल पुलिसिंग करते ना क्यों मोरल पुलिसिंग प्रश्न आसते पॉइंट इज हमार व्यक्ति स्वाधीनता एखे पॉइंट खूब इम्पोर्टेंट से हलो कि जान तुम जो और पिछने जाओ तुम्हें देखा जो आसले मडार्न जो कैम बोलो जो एक सेक्सुअल रेवल्यूशन सेक्सुअल फ्रीडम रेवल्यूशन नाइनटीन सेवेंटीजे जो शुरू होूएसए ते यूके ते ये क्योंकि तरह आगे समस्त सोशल सोशल सैंटिस्टा खूब अपछंद करत बाट दें ये जो प्रोमोट करम भाव प्रोमोट कर स्वाधीनतार बहि प्रकाश এটা না হইলে তোমরা খারাপ মানে মানে মানুষকে স্বাধীন করার জন্য পাগল হয়ে গেছে বাট এই স্বাধীনতাটা যে একরকম পরাধীনতা কারণ এই স্বাধীন লাইফস্টাইলের মধ্যে যে তোমার একটা পরাধীনতা আছে এই জিনিসটাকে মানুষজন মানতে চায় না বেনিফিটস ফ্রম ইট এই যে হুক আপ কালচার করার কারণে ওকে সিন্স ফ্যামিলি ইজ ব্রেক ডাউন যদি ফ্যামিলিজ না থাকে দেন ইউ হ্যাভ দ্য আইডিয়াল কনজিউমার এই জন্যই কি তোমার আব্বা মা টাকা সেভ করে কেন আসদেম आपन भाई जो रत बारोटार समय बाथरूम फोन नहीं ढुके আর রাত চারটার সময় বাইর হয় আই ফিল না করলে ভালো লাগবে ইউনো হোয়াট আই মিন হ্যাঁ ইউনো হোয়াট আই মিন এখন তার যদি একটা ভালো হেল্পফুল স্ত্রী থাকে এবং সে যদি তাকে আরও বেটার অভ্যাসে অভ্যস্ত করে এবং হাজব্যান্ড যদি ওয়াইফে করে ওয়াইফকে যদি হাজব্যান্ড মানে দুজনে যদি দুজনে যদি দুজনকে মানে নিয়ন্ত্রণ করতে হেল্প করে দুজনে দুজনকে হেল্প করে দ্যাটস গুড ফর দ্য সোসাইটি দ্যাটস হাউ উই ফাংশন 
যতগুলো আপনি তো ক্যাপিটালিস্ট এ সরি ক্যাপিটালিস্টের কাজটা হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণটাকে ভেঙে দেওয়া মানে তারি প্রেম করো তাড়াতাড়ি সবকিছু শেষ করে তাড়াতাড়ি আবার বের হয়ে যায় আমার তাড়াতাড়ি প্রেম করো জেনারেশন অল ইন অল এখন অনেকগুলো আর্গুমেন্ট আপনি দিলেন ভাইয়া আমি ডিসঅ্যাগ্রি করতেছিলাম আমি জাস্ট থিঙ্কিং সেটা হচ্ছে যে মানুষ ইউজুয়ালি লিস রেজিস্টেন্সটা প্যাথে যায় তো এখন একটা সলিড রিলেশনশিপ বিল্ড করা এই রিলেশনশিপ ফুল অফ ইন্টিমেসি এই জিনিসটা এফোর্ট লাগে ডেফিনেটলি অনেক অ্যান্ড শিখানোও লাগে সো এটা যদি না থাকে ছেলে পুলে যদি না পায় তাহলে মনে হয় লিস রেজিস্টেন্স প্যাথে তারা যাচ্ছে ইটস নট বিকজ দেয়ার ইভেল নট নিসি সবগুলো কাজই ইভেল আমি বলতেছি না সবগুলো ইচ্ছা করে তার খারাপ এই জন্য খারাপ কাজটা করতেছে সাম জাস্ট ডোন্ট নো হাউ টু ডু ইট কীভাবে রিলেশনশিপ বিল করতে হয় কিংবা তাদেরকে কখনো কনভিন্স করা হয়নি এটা একটা পার্ট আর একটা পার্ট হচ্ছে আপনার আর্গুমেন্টের আপনি দুইটা সাইডই বলছেন পার্সোনাল লেভেলে হ্যাপি হবে না আর একটা সিভিলাইজেশন নষ্ট হয়ে যাবে তিন জেনারেশনের মধ্যে দ্য দ্য থিং ইজ গুড ফর ডিবেট বাট একটা মনে করেন যে এফ বয় ঠিক আছে ওকে তো সিভিলাইজেশনের কথা বললো তো শুনবে না ও আছে আমার সুযোগ আছে মিয়া আমি করব ওকে পার্সোনাল লেভেলে জিনিসটা কনভিন্স করা গেমটা কি আসলে ইউ সি ইটস আ লট অ্যাবাউট আমি কোন কালচারটাকে প্রমোট করতেছি দেয়ার উইল অলওয়েজ বি সাম এফ বয় অর এফ গার্ল অর হোয়াট এভার দ্যাট ইজ বাট আমরা তো সমস্ত অ্যাগ্রেশনকে আমরা কখনোই সোসাইটি অ্যাকোমোডেট করতে পারি না দ্যাট ইজ ওয়াই আম সেইং দ্যাট আমি যদি এখন এফ বয় দিয়ে প্রমোট করি আর স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দ্যাটস আ প্রবলেম যে আমি কাকে রোল মডেল করে সামনে নিয়ে আসতেছি সো আস্তে আস্তে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মানে এভরি ওয়ান ইজ লুকিং আপ টু দ্য এফ বয় বিকজ এফ বয় হ্যাজ এভরিথিং বাট দ্যাট এফ বয় ইজ আ ভেরি ব্যাড এক্সাম্পল অফ ওভারঅল হ্যাপিনেস সো সেই জায়গাটাই বলছি যে আমরা যদি লিবার্টির কথা বলি স্বাধীনতার কথা বলি বাট আমরা যদি নিয়ন্ত্রণের কথা না বলি আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা না বলি দেন আমরা তো হারাই যাব বা আমরা অলরেডি হারাই যাচ্ছি যে জিনিসটা অলরেডি নাই যেমন একটা ধরো একটা সিম্পল আর্গুমেন্ট বলি যে গত বছরই এমন এক ধরনের অনেক হয় যে সতেরো বছরের একটা মেয়ে রিপোর্টে আসছিল সতেরো বছরের একটা মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বাসা থেকে রাত এগারোটার পরে বের হয়ে তোমার বয়ফ্রেন্ডের বাইকে চড়ে ইয়েতে গেছিল যে মাওয়া সড়কে গেছিল এবং সড়কে গিয়ে রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে মেটা মারা গেছে আচ্ছা বয়ফ্রেন্ডটাও খুব আহত হয়েছে মারা গেছে আর বাবা মার যখন হয়েছে বাবা বলছে আমাকে তো ও জানায় যায়নি ও তো ছট করে চলে গেছে এখন এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে তোমার কি মনে হয় এখন ডেফিনেটলি বলবে মেটা নিরপরাধ হ্যাঁ মানে মেটা ডেফিনেটলি না যে মেটা নিরপরাধ বাট আমি বলছি যে আমরা যদি একটা কালচার তৈরি করি যেখানে সতেরো বছরের একটা মেয়ে হঠাৎ করে প্রেম করে যাকে সে খুব বিশ্বাস করে কিন্তু বেয়ারলি চিনে যাকে সে খুব বিশ্বাস করে কিন্তু বেয়ারলি চিনে তার সাথে বাইকে করে রাতে চলে গেল আমরা কি আসলে এই কালচারটা ভালো মনে করি হ্যাঁ মানে এই কালচারটাকে আসলে আমাদের নার্চার করা উচিত ইজ ইজ ইট লাইক রিয়েলি এ গুড থিং আই ডোন্ট থিঙ্ক সো প্লাস আমি যদি ছেলেটার সাইড থেকে চিন্তা করি একটা মানুষ সাডেনলি যেই মানুষগুলো তাকে বড় করছে বাবা মা সব থেকে কাছে যে মানুষগুলো সব থেকে ভালো সে এক মুহূর্তের মধ্যে যদি তাদেরকে অ্যাবার্ডেন করতে পারে দ্যার ইজ এ রেড ফ্ল্যাগ না ছেলেটাও এই ক্ষেত্রে এই কন্টেক্সে বলছে এই ক্ষেত্রে ছেলেটাও কিন্তু খুবই ইয়াং হ্যাঁ ছেলেটার বয়স আমি ঠিক রিপোর্টটা আমি দিয়ে দিব পরে আঠেরোতে আঠেরো মনে ছেলেটার বয়স আঠেরো না উনিশ সো স্টিল মানে ওই বয়সে রেড ফ্ল্যাগও আসলে আমার আই শুড নট হ্যাভ ইউজ দ্য ওয়ার্ড মানে ইটস ইট ওয়াজ এ স্টুপিড ডিস ইজ ফ্রম বোথ এন্ড এখন কি করলে জিনিসটা সামথিং বাট ডিফারেন্ট বাট দ্য থিং ইজ এই মেবি মেটা শেয়ার করতে পারে না প্যারেন্টসের সাথে বাট জিনিস হচ্ছে কি এই ঘটনাগুলো তো সব সময় যে কথাটা সামনে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা আচ্ছা ইটস অল লাইক মানে সড়ক দুর্ঘটনা দূর করতে হবে ইটস অল ব্যক্তি স্বাধীনতার গল্প আপনি হইলে কোন জিনিসটা ফার্স্ট আনতেন না আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে কি যে আমার আমার ছেলে মেয়েকে আমাকে আমি তাকে এমন একটা কালচারে বড় করতে পারি না যেখানে সে ব্যক্তি স্বাধীনতা বোঝে বা আত্মনিয়ন্ত্রণ বোঝে না আচ্ছা তা আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা দরকার কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণও অনেক দরকার রাইট আমি যে এবং আমার আমার এই ডিসকাশনটা আমাদের সমাজে নাই আমাদের সমাজে শুধু হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার গল্প হ্যাঁ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের গল্প ইজ অল অ্যাবাউট খাঁচায় বন্দি করে ফেলতেছে আমাকে পড়াশোনা করতে ইচ্ছে না জোর করে বিয়ে দিচ্ছে বাট আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে জোর করে বিয়ে দেওয়া না 
আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া না আপনি পড়াশোনা করেন অনেক কিছু বাট আত্মনিয়ন্ত্রণ যে আমার জন্য দরকার আমার নিজের জন্য আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ দরকার রাইট সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিন্তু সমাজে উঠে যাচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা আসলে ক্যাপিটালিস্টরা প্রফিট করার জন্য খুব সামনে নিয়ে আসতেছে আচ্ছা হোয়াটস ইউর টেক অন ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা যেহেতু বারবার আসতেছে মানে রেস্ক টপিক সো ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে সুইসাইডও ফেলায় মানুষজন রাইট এটা এখন তো এটাও একটা ডিবেট যে মানে ইউথনেশিয়া মানুষকে নিজে নিজের লাইফ শেষ করার অধিকারটা নিজেই রাখে না কিনা কারণ ওটা ওল্ড লাইফ এবং ডিবেটটাকে একটু কঠিন করার জন্য যে কাজটাকে যদি করা মানে ডিবেটটা একটু কঠিন হয়ে যায় আর যখন মনে করেন টার্মিনালি ইন পেশেন্ট খুবই পেনের মধ্যে আছে খুব সাফার করতেছে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ও কি নিজের লাইফ শেষ করার ডিসিশনটা নিতে পারবে নাকি না ওর এই কোয়েশনটাকে আরেকটু ইজি করার জন্য সেটা হচ্ছে যে ও লাইফ সাপোর্ট আসে এখন ও কি নিজে চুজ ওর যদি কনসিয়াসনেস আসে ও কি ডিসাইড করতে পারবে নাকি না যে ওকে এন্ড করবে নাকি না ডিবেটের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটা তুমি করো নাই তুমি চাইলে সুইসাইড করতে পারো তুমি চিন্তা করে দেখো ভাই আমি যদি এখন সুইসাইড করতে কে আমার ধামাবে আসলে এই প্রশ্নটা ইনভ্যালিড যে আমি কি চাইলে সুইসাইড করতে পারি কি না ও ফর শিওর আমি পারি কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে কি যে আমি কি সুইসাইডকে সেলিব্রেট করতে পারবো না কি না ইটস অল অ্যাবাউট দ্যাট আমি তো চাইলে সুইসাইড করতে পারি আপনি পৃথিবীর কোন দেশে আপনি সুইসাইড করতে পারবেন আপনি পারবেন মেবি এখন আপনি আমাকে অলমোস্ট কনভিন্স করে ফেলছেন এখন যে ইটস অ্যাবাউট সেলিব্রেশন আমি ভাবি হ্যাঁ সো ইটস অল অ্যাবাউট সেলিব্রেশন এন্ড প্রমোশন আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতার একটা নোংরা গল্পকে আমি রুমে কি করতে পারব এটাকে যদি আমি এখন সারা বাসায় আমি যদি সারা পৃথিবীতে আমি ছড়াই দ্যাটস ডিফারেন্ট হ্যাঁ এখন ব্যাপারটা হলো চোদ্দ বছরের হুম পঞ্চাশটা বাচ্চা একটা ক্লাসরুমে আসে হ্যাঁ এখন ক্লাসরুমের দুই মাথায় দুইটা স্ক্রিন আছে হ্যাঁ একটা স্ক্রিনে পর্ন দেখাচ্ছে আরেকটা স্ক্রিনে কেউ নিউজ পড়তেছে আচ্ছা এখন বাচ্চারা কই তাকাবে পর্ন পর্ন কিন্তু বাচ্চারা তো মন এখন বাচ্চা থেকে আমি বললাম তোমরা তো স্বাধীন তোমরা যেদিকে তাকাচ্ছ সেদিকে তাকাবা উইল ইউ অ্যাকসেপ্টেড না কারণ বাচ্চা থেকে তো স্পেসিফিক্যালি একটা পার্টিকুলার ওয়েতে স্টিমুলেট করার জন্য একটা পার্টিকুলার জিনিস সামনে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতার মডার্ন গল্পটা এতটাই এই পঞ্চাশটা বাচ্চার মতো যারা মনে করে তারা স্টুপেড এবং তাদের সামনে দুইটা স্ক্রিন আছে এবং তাদেরকে পার্টিকুলারলি একটা স্ক্রিন থেকে আরেকটা স্ক্রিনের দিকে পুষ করা হচ্ছে হ্যাঁ সমস্ত কমেডিতে বা আমার বোকা বা আমার স্টুপেড বা আমার ইদার স্বৈরাচারী অথবা বোকা বুঝতে চায় না প্রত্যেকটা ম্যারিড কাপল অসুখী প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড আপ কাপলে স্ট্যান্ড আপ কমেডিতে বিবাহিত জীবন অসুখের জীবন প্রেমের জীবন ভালো জীবন প্রেম করতাম মেয়েটা ভালো ছিল এখন প্রেম করার পরে বিয়ে করার পরে মেয়েটা খারাপ হয়ে গেছে সো বিয়েকে কন্টিনিউয়াসলি বাচ্চা নেওয়া বাচ্চা নেওয়া মানেই হচ্ছে ঝামেলা সারা জায়গে থাকতে হবে ইত্যাদি 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 ভাই ধরো উইথ অল অনেস্টে তোমার বাচ্চা কত বছর তোমার সাথে থাকবে চল্লিশ বছর সে আসলে কতদিন তোমার রাতে জায়গায় রাখবে এ তো প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না তুমি কি তোমার আব্বা মাকে জায়গায় রাখো না এনিওয়ে তো আমি যেটা বলছি বাট বারবার হঠাৎ থেকে ওই যে একটা স্ক্রিন যে স্ক্রিনে ট্র্যাডিশনাল লাইফ স্টাইলকে প্রচণ্ড ফালতু গ্রিম একটা পিকচার বাজে পিকচার দেওয়া হয় আর নতুন কি এই যে নাও ব্যক্তি স্বাধীনতা কি পণ দেখো অথবা তুমি উইড নাও অথবা তুমি এইটা করো তাহলে তুমি এত ভালো থাকবা খালি পয়সা দিবা পয়সা দিবা পয়সা দিবা নিজে ভালো থাকবা আত্মকেন্দ্রিকতা ব্যক্তি স্বাধীনতা এক জায়গায় এসে একটা ছেড়াবের অবস্থা সো তুমি যেটা বলতেছো হ্যাঁ ডেফিনেটলি যে চায় সে সুইসাইড করতে পারে বাট অ্যাজ আ সোসাইটি কালেকটিভ ল্যান্ড অ্যাজ আ ফ্যামিলি আমরা তো তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো লাইফ ইজ দ্য ওনলি অপরচুনিটি ইউ হ্যাভ ইউ ক্যান মেক ইট অ্যামেজিং অর ইট ক্যান বিকাম অ্যামেজিং ইফ ইউ ওয়ার্ক টুগেদার ইফ ইউ হেল্প ইচ আদার অর ইফ ইউ কমিট সুইসাইড দেন আমরা তো তোমাকে ফোর্সফুল আটকাইতে পারবো না আচ্ছা এটা গেলে একটা এবার আমি সবচেয়ে কঠিন কোয়েশ্চেনটা যে কোয়েশ্চেনটা সামনে চলে আসতেছে সেই কোয়েশ্চেনটা হইল আমার আজকে মনে হয় আমার কষ্ট ধরো দশ ডিগ্রি হ্যাঁ ঠিক আছে আমার কষ্ট দশ ডিগ্রি আমি যদি হেরোইন খাই হুম বা আমি যদি ড্রাগ নেই হুম আমার কষ্ট পাঁচ ডিগ্রি কমে যায় আচ্ছা কিন্তু পাঁচ ডিগ্রি কষ্ট নিয়ে আমি বাঁচতে পারবো ওকে দশ ডিগ্রি কষ্ট নিয়ে আমি বাঁচতে পারবো না 
আচ্ছা এখন আপনি কেন আমারে অ্যাডিকশনের হইতে দিবেন না সো ধরো কোয়েশ্চেনটা এরকম যে আমি ইয়াহিয়া আমিন হ্যাঁ আমি ধরো একজন অ্যাডিক্টেড পেশেন্ট আমার মানে আমি অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ হচ্ছে আমি হেরোইন খাই বা এসটেসি খাই বা আমি আইস খাই বা যেটাই খাই আমার কথা হলো আমি পাঁচ ডিগ্রি কষ্ট নিয়ে ভাই থাকতে পারবো এবং এই পাঁচ ডিগ্রি কষ্টটায় আমি নাই কারণ আমি ড্রাগ নিতে পারছি না ড্রাগ নিলে আমার কষ্টটা পাঁচ ডিগ্রি হয় হ্যাঁ বাট ড্রাগ না নিলে আমার কষ্টটা হয় দশ ডিগ্রি হ্যাঁ মাই লাইফ ইজ এক্সট্রিমলি মিজারেবল হ্যাঁ সো ড্রাগ আমার সাফারিং কমাচ্ছে আচ্ছা কিন্তু আমাকে একটা লাইফ দিচ্ছে যে লাইফটা ওয়ার্থ লিভিং এটা আমার আয়ু কমাচ্ছে হ্যাঁ আমার আয়ু কমাচ্ছে হু আর ইউ টু সে দ্যাট আমি এটা করতে পারবো না এটা ইনহিউম্যান চয়েস এরকম একটা এই সেম আমি এই সেম কন্টেক্সটা আমি একটা জায়গায় পাইছিলাম যেটা হচ্ছে সিগারেটের ক্ষেত্রে একজন বলছে যে ও কেন সিগারেট খায় বলছে যে ভাই সুইসাইড তো করতে পারবো না অ্যাটলিস্ট সিগারেটটা খায় যেন একটা আর্লি গ্রেভে পৌঁছে দিতে পারি আচ্ছা ভাই তো অ্যাটলিস্ট স্বীকার করছে বাট হ্যাঁ হু আই মাই টু টেল হিম কারণ আমি তো ওকে লাইফটা আর সহজ করার জন্য কিছু দিচ্ছি না আমি ওটা মানা করতেছি যে জিনিসটা ওকে অ্যাপারেন্টলি অনেক সারফেস লেভেল মনে হচ্ছে যে ওকে হেল্প করতেছে ও না তোমার ড্রাগ তো হেল্প করে আপনার মানে দের ইজ নো ডাউট যে আমি হেরোইন খেলে আমার ভালো লাগবে ফর দ্য টাইম বিং ফর দ্য টাইম বিং ফর দ্য শর্ট টাইম তাহলে কেন তুমি আমাকে বলবো যে ভাই মানে আমি রিলেশন কিংবা কালচার যদি আমি আনতে না পারি আমার তো বলার কিছু নাই অ্যাগেন অ্যাগেন দ্য কোশ্চেন ইজ দ্যাট হোয়াট অ্যাডিকশন তোমার কি করতেছে অ্যাডিকশন তোমাকে দিনে দিনে যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে যে তোমাকে এটার উপরে এমনভাবে ডিপেন্ডেন্ট বানাইছে যে তুমি আস্তে আস্তে আর ওয়ান ডিগ্রি কষ্ট নিতে পারবে না এই অ্যাডিকশন ছাড়া এবং আমি তো এটার কারণে কোনো ড্রাগকে প্রমোট করা তো প্রশ্নই আসে না কারণ আমি আরও মানুষকে তোমার এই যে একটা নোংরা সাইকেলে তুমি পড়ে গেছো এই নোংরা সাইকেলে কিন্তু আমি তোমাকে আরও ফেলে দিতে হবে সো হ্যাঁ তুমি যদি একটা পার্টিকুলার মানুষ হও যাকে লেটসে ট্যাপারিং করে ড্রাগ বন্ধ করতে হবে তাহলে আমরা ট্যাপারিং করে বন্ধ করব ইনফ্যাক্ট অনেক ইয়েতে কিন্তু অনেক ভালো গ্লোবালি অনেক অ্যাডিকশন সেন্টারে কিন্তু সব অ্যাডিকশন কিন্তু একবারে বন্ধ করতে হয় না অনেক অ্যাডিকশনে কিন্তু ট্যাপার করে বন্ধ করতে হয় আচ্ছা অনেক অ্যাডিকশন সেন্টার ট্যাপার করে ট্যাপার করে বন্ধ করে মানে অল্প অল্প করে কমায় নিয়ে আসা খুব ইন্টারেস্টিংলি অনেক তুমি পৃথিবীর অনেক অ্যাডিকশন সেন্টারে গুলো দেখবে অ্যাডিকশন রোগীদেরকে ড্রাগস দিচ্ছে আচ্ছা বলেছে ভাই এ কী করে এতে যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে যে এই পার্টিকুলার যে ড্রাগটাতে সে অ্যাডিক্টেড লেটসে এই ড্রাগটা সে কথার কথা একশো গ্রাম নেয় আমি যদি এটা জিরো করে দিই এই উইথড্রল সে নিতে পারবে না ইভেন সে মারাও যেতে পারে সো আমার থেকে পঞ্চাশ তারপরে পঁচিশ এভাবে করে আমাকে কমাই নিয়ে আসতে হবে সো ব্যাপারটা হইল যে আপনি যেটা বলতেছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার লাইফে ব্যাপারটা এরকম যে পানিতে কুমির আর ইয়েতে বাঘ আমি কই যাব বাট আপনি বাঘও না থাকতে পারে কুমিরও না থাকতে পারে দেয়ার ইজ এ ওয়ে আউট অফ দিস এন্টায়ার প্রিজেন সো আপনাকে ওইটা বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি একটা জেলখানায় আসেন যে জেলখানা থেকে মুক্তি সম্ভব এইভা এইটা এখন আমাকে আমি আরেকভাবে ডিফারেন্টভাবে চিন্তা করতেছি রিগার্ডিং হার্ড ড্রাগস অ্যান্ড স্টাফ কারণ কিছু ড্রাগস এই হ্যালোসিনোজি সো ওগুলোতে আরেকটা যে নোশন বাইরে এখন অনেক চলে যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে এটা আপনার বিভিন্ন স্ট্রাকচার থটস বিভিন্ন ইনগ্রেইন যে মাইন্ড সোশালি সো ওগুলো বলে মেল ডাউন করে দেয় সো ইউর অ্যাবসলিউটলি ফ্রি অফ দোজ বিল্ড ইন আইডিয়াস অ্যাজ ওয়েল এখন ডাজ দিস মেক ইউ actually free from those built in ideas and is there anything wrong about it prothomoto hocche psychedelic drug je gula ke bole je psychedelic drug gular madhye tomar ashole cognitive ability bare othoba tomar nijer mane emotional strength bare suffering kom itadi itadi particularly ecstasy ekhon eta pagoler moto promoted hocche right ecstasy eta ki kore ecstasy is a particular hard drug acha it is particular type of psychedelic drug একদিকে যেমন এটা সত্যি যে সবসময় কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে তারা অনেক রকম রোগীদেরকে ড্রাগ দেয় সেটা পেইন কিলিং এর জন্য হোক অনেক কারণে সো মানে আমি বলছি যে ক্লিনিক্যালি যে জিনিসগুলোকে খুব কেয়ারফুলি দেওয়া হয় সেটা একটা জিনিস যেটা নিয়ে জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি প্রচুর রিসার্চ করতেছে যেটা রিসার্চ হওয়ার দরকার কারণ কিছু কিছু পার্টিকুলার পেশেন্টকে যে ধরো একটা পার্টিকুলার পেশেন্টকে একটা পার্টিকুলার কন্টেক্সে যদি স্কিজোফেনিয়া কমানোর জন্য যদি কোনো সাইকোডেলিক ড্রাগ দেওয়া লাগে কোনো একটা সাইকিয়াট্রিস্টের সুপারভিশনে ওয়াই নট যদি বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির সুপারভিশনে সেটা যদি হেল্প করে ওয়াই নট কিন্তু মুশকিলটা হইল এখানে ক্যাপিটালিজম 
ক্যাপিটালিজম কি চায় সবাই খাও বিকজ হার্ড ড্রাগ মেক হার্ড মানি ইউ নো হোয়াট আই মিন প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে এটা এখানে আসলে রিসার্চটাকে তারা বলে বাট প্রমোট করে পাবলিক লেভেলে ভাই রিসার্চটা তো একটা খুব 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 স্পেসিফিক কেসের জন্য খুব সেন্সিটিভ কেসের জন্য খুবই কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্টে বাট আলোচনা হয়ে যাচ্ছে আরে দোস ওই পডকাস্টটা দেখছে চল এসটি শিখাই দ্যাটস আ বিগ প্রবলেম এবং এটাই হচ্ছে যে বারবার এটাকে প্রমোশনের লেভেলে নিয়ে আসা হয় এবং ওরা ওরা এমন কিছু ক্লিনিক্যাল নলেজকে সামনে এমনভাবে এনে আরে সাদমা নো তোমার ডিপ্রেস মনে হচ্ছে তুই মনে এস টিসি খেলে ভালো হয়ে যাবা এই জিনিসগুলো এই লেভেলে চলে আসে তখন ইট বিকামস অল অ্যাবাউট মানি অ্যান্ড নট অ্যাবাউট হিউম্যান বিইংস সো ইটস অল অ্যাবাউট জাস্ট যেভাবে পারো টাকা বানাও অ্যান্ড অ্যান্ড কারণ নিশ্চয় হচ্ছে কি ওই রিসার্চগুলো এখনও তো ফাইনালাইজড হয়ে পাবলিশড হয় নাই কিছু আর্লি সাইন সিমটমস দেখা যাচ্ছে যে এগুলো কোনো একটা কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে পারে কাজ করলে তো সেটা কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্টে করবে বাট ওয়াই আনকন্ট্রোল লেভেল এটার প্রমোশন হচ্ছে রাইট আমি অলরেডি কয়েকটা অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার পেশেন্ট আমি পাইছি যারা অলরেডি এস টি সি খাচ্ছে এবং দে আর অল ইউ নো কি বলবো বিলো থার্টি কেন খাচ্ছে এই সমস্যার জন্য মানে এই সরি এই সমস্যার সমাধানের আশায় যে আমি যদি এস টি সি খাই তো ব্যাস এখন আমি আপনার রঙে রঙিন দুনিয়া ইউনিক কেস আমি জানি ইউনিক কেস না এটা বাট পোটেন্সিয়াল কেস সেটা হচ্ছে যে এখন অনেক আলোচনা হয় এগুলো নিয়ে যেরকম আই ওয়াস্কা তারপর এল এসডি এক্সেস অ্যাপটি যেটা বললেন সো এমনকি নেটফ্লিক্সে বহুত সিরিজ আছে এরকম ট্রিপস নিয়ে অ্যান্ড স্টাফ সো জিনিসটা হচ্ছে যে এখন আরেকটা পোটেন্সিয়াল অনেকে এটা এক্সপ্লোর করে যে হোয়াট ইফ দিস ইজ টু এক্সপ্লোর দ্য স্পিরিচুয়ালিটি যে তোমার মাথায় অনেক কিছু প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে অ্যান্ড দিস মেডিকেশনস if I want to use that word, এগুলো তোমাকে ফর দ্যাট মোমেন্ট এগুলো সব ছেড়ে দিতে হেল্প করে অ্যান্ড ইউ গেট এ প্রফর্মড এক্সপিরিয়েন্স রাইট ইট ডাজ সো এখন জিনিস হচ্ছে হয়তো পাবলিকলি আপনি যদি সবাইকে যাচ্ছে তাহলে ইউজ করেন তাহলে কিছু মানুষ ডেফিনেটলি অ্যাবিউজ করবে ডেফিনেটলি অ্যাবিউজ এনিথিং বাট এটার এগেন্স্ট কোন আপনার আর্গুমেন্ট আছে যেটা একবারও ইউজ করা উচিত কারণ আমাদের তো রিলিজন বলছে ভাই ডোন্ট ইভেন গো নিয়ার দেন যে কোনো কিছু যেটা মাদকটা সো ডু হ্যাভ এনি লজিক ওর আগে দিস আর অল গেট ওয়ে ড্রাগস ভাইয়া ইউ ওয়ান্স গেট হুকড ইন টু ইট আপনার পুরো এন্টায়ার ডি অ্যাডিকশন প্রসেস আপনি বের হইতে পারবেন না এখন আপনি একবার খাইছেন আপনার খুব স্পিরিচুয়াল লাগছে অ্যাগেন ওই স্পিরিচুয়াল এক্সপিরিয়েন্সকে ডিফাইন করার একটা কমপ্লেক্সিটি আছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হ্যাঁ মানে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন মিনিং টু বাট হ্যাঁ বাট এইটা ঠিক যে অনেকে অনেক কন্টেন্ট ফিল করে এবং সবচেয়ে বড় কথা অনেকে অনেক মেটা ফিজিক্যাল জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করে বাট জিনিসটা হইল অ্যাট ওয়াট কস্ট at what risk hmm. at what expense hmm. yeah, so eta jibon noshto kore dewar jonno to ekta hard drug e jotheshto right ekta entire manusher jibon noshto korar jonno ekta poribar noshto kore dewar jonno unchecked right unchecked so, abostha absolutely so eigulo ki clinically so use kora hoy eigulo drugs in kichu kichu drugs clinically use kora hoy khub controlled environment e psychiatrist amader deshe use kore ebong seta properly valid ebong seta ekta guideline ache but ekhon prithibite jeta hocche ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে বাংলাদেশে চলে আসতেছে এই ন্যারেটিভগুলো যে তুমি স্পিরিচুয়ালি ফুলফিল ফিল করতে চাও তুমি জেনারেস হইতে চাও তুমি ভালো হইতে চাও তুমি এই হার্ড ড্রাগসটা এই পরিমাণে খাও এই সফট ড্রাগসটা এই পরিমাণে খাও তাহলে তুমি এমনগুলো কিন্তু বাংলাদেশে আমরা রেগুলার এই ধরনের পেশেন্ট আমরা পাচ্ছি যারা এই সাইকোডেলিক এক্সপিরিয়েন্সের জন্য তারা ড্রাগস নিচ্ছে অ্যান্ড তারা তাদের জীবন নষ্ট করে ফেলতেছে এবং অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে রাইট এবং তারা বলে আমরা খুব স্পিরিচুয়াল ফিল করি আমরা খুব ভালো ফিল করি এবং এটা না নিলে আমরা খারাপ ফিল করি দ্যাটস দ্য অ্যাডিকশন মাই মাই মানে ইউনো মাই ফ্রেন্ড সো দ্যাট দ্যাট ইজ ইট সে সে কী করতেছে সে তোমাকে কমপ্লিটলি ডিপেন্ডেন্ট করে ফেলতেছে এমন একটা জিনিসের উপরে যেটা তোমার শরীরে অনেক ড্যামেজ করতেছে অ্যান্ড এটার অ্যাডি এটি যে বারবার যে স্পিরিচুয়ালের কথাটা বুঝে বলতেছেন এগুলার কি অ্যাডিকশনের পার্টটা কি দ্য সাবস্ট্যান্স ইটস সেলফ না কি দ্য ফ্যাক্ট যে তারা এমন একটা এক্সপিরিয়েন্সের এমন একটা পিকে গেছে যেটা তারা বাস্তব লাইফে কখনো পাবে না তাই তারা জাস্ট ওই একটা মাত্র গেটে পেতে যায় বোধ 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 আচ্ছা এবং এখানে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে কিছু ড্রাগ খেলে যে আমার খুব ভাল লাগে এবং আমার একটা ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স হয় এটা নিয়ে কিন্তু কোনো ক্লিনিক্যাল ডিবেট নাই বাট ইটস জাস্ট দ্যাট তুমি ব্যাপারটা একটা এরকম যে আমার বান্দি জাম্পিং করলে আমার খুব ভাল লাগে কিন্তু আমি মরে যেতে পারি এবং অনেকে মরে গেছে এখন আমি কি বান্ধজামিং করবো কি না তাও আর বান্ধজামিং কিন্তু প্রতিদিন করবো কি না ইউনো আই মিন অ্যাডিকশন ইজ লাইক বান্ধে জাম্পিং এভরিডে উইদাউট প্রিকশন 
সো হ্যাঁ আমার তো বান্তি জাম্পিং একটা ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমাকে পাহাড় থেকে ফালাই দিচ্ছে বা ইনো আই মিন বা যেটা নেপালে যেটা করে বা অনেক দেশে এখন আছে বাট ইটস নট সেফ ইট ওয়াজ নেভার সেফ ইউনো এবং এই জিনিসগুলোকে মানে সিলেকটিভলি ওই ন্যারেটিভগুলোকেই সামনে আনা হয় যে ন্যারেটিভগুলো আসলে পুশ করে নাচ করে মানুষকে আরও কেনার জন্য and you can understand ekta like drug industry jodi trillion dollar industry hoy they can always spend 5 billion dollar for marketing hai. and for everything so that oi particular narrative ta push hoy and amar ekta fear holo samne 10 theke 15 bochorer moddhe bohu unnato ebong onnato deshe onek soft drug ebong hard drug ke legalize kora hobe ebong promote kora hobe in the name of eta suffering kamay but actually eta overall society er jonno bhoyongkor kharap acha but eta kora hobe because it makes a hell lot of money especially when the world economy is not doing good yeah. you get into alternative addiction yeah. Al- alternative resources je eta beche ha eta beche feli tate ni economy te kichu taka pump hobe manush ki hobe na hobe pore dekha jabe but this is my fear this is just my fear and i can see that already ki kore ekta ekta birat ekta drug er company baire deshe ami bolte si tara ekta foundation kore একটা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ইউ নো হোয়াট আই মিন সো একটা ধর একটা ড্রাগের কোম্পানি লেটস আমি একটা এসটিসি কোম্পানি অ্যান্ড উইডের কোম্পানি তো আমি কি করলাম একটা ফাউন্ডেশন খুললাম ফাউন্ডেশনটার নাম হচ্ছে গিয়ে হিউম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ওইখানে আমরা গাছ লাগাই এটা করি সেটা করি অ্যান্ড দেন আমি আমার মার্কেটিং বাজেট এবং পিআর বাজেট একটা টাকা ওইখানে দিলাম লেটস সে দ্যাট ইজ ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার ওই ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার ওই ফাউন্ডেশনটা কী করলো ওই ফাউন্ডেশনটা আমার ইউনিভার্সিটি বা বিভিন্ন রিসার্চ ফান্ডে চলে গেল যে তোমরা এই রিসার্চগুলো করে দেখো তো এটার কি আসলেই এরকম কোনো ইউজ আছে কি না এবং রিসার্চগুলোর পার্টিকুলার অবজেক্টিভ হচ্ছে শুধুমাত্র ওই পয়েন্টগুলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করা যেই পয়েন্টগুলো আসলে এটার প্রমোশনে হেল্প করে রাইট এবং ওই জিনিসগুলো বাদ যেমন ফর এক্সাম্পল রিসার্চ দেখাইলো যে এই ড্রাগটা খাইলে কি মানুষের খুব ইউনিকলি ভালো লাগে কি না আচ্ছা আমি শুধু এতটুকু দেখবো কিন্তু আমি এটা ডাউন সাইডটা দেখবো না সাইড এফেক্ট এখন তারা বলবে যে এই যে ফাউন্ডেশন থেকে আসছে এই জন্য এই রিসার্চটা বায়াস না বাট ইউ নো বাট দেয়ার ইজ এ সাপ্লাই সো সো আমি যে বলছি যে আমি এটা বলতেছি না যে সমস্ত পাবলিক হেলথ রিসার্চ বায়াস আমি সেটা কখনোই বলতেছি না অনেক পাবলিক হেলথ রিসার্চ ইজ অ্যামেজিং এবং রিসার্চ তো করতেই হবে বাট বেশ কিছু এই ক্যাপিটালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে বেশ কিছু পাবলিক হেলথ রিসার্চ কিন্তু বায়াসড হইতেছে বা হইতে পারে এবং এটা পয়েন্ট রেজ না করার কোনো কারণ নাই কারণ রিসার্চের ফান্ডিং যারা করতেছে ঘুরাইতে ঘুরে তুমি যখন দেখবা যে মানে এই ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশন বাট আসলে কে মেইন দিল তুমি দেখবা দেয়ার ইজ আ ভেরি অবভিয়াস অবজেকটিভ সো এটা নিয়ে আমি যে রিসেন্টলি তোমার পার্ডু ইউনিভার্সিটির ডক্টর আহমেদ মুস্তফা ওনার সাথেও কথা বলতেছিলাম ইজ আ ভেরি নাইস ম্যান এবং ইজ এ ভেরি সিনিয়র প্রফেসর উনি ওনার ওয়াইফও প্রফেসর ছিল ভেরি মানে মানে খুবই ভালো মানুষ নলেজেবল মানুষ সো দিস ইজ অবভিয়াস চ্যালেঞ্জ অবভিয়াস চ্যালেঞ্জ এটা মানে সেটা সিনিয়র রিসার্চাররা জানে যে ক্যাপিটালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে আমি পাবলিক হেলথ রিসার্চকে কীভাবে কন্টিনিউয়াসলি রিসার্চ বায়াসনেস থেকে বাইরে রাখবো ইটস আ চ্যালেঞ্জ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ এখন ভাই আমাদের মনে হয় এই ডিসকাশনটা না উল্টো দিক থেকে শুরু হয়েছে আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমি অলমোস্ট প্ল্যান করে রাখছি আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন থাকতে হচ্ছে আপনার লাইফে সব থেকে বড় এখন ফ্রিডমের কনস্টেন্টে কি কোন জায়গাতে তো আপনি ফ্রিডমটা সব থেকে বেশি মিস করতেছেন দুইটা জায়গা তো ডেফিনেটলি থাকে একটা হচ্ছে অপিনিয়ন দেওয়া এক্সপ্রেস করার ফ্রিডম অফ অপিনিয়ন দেওয়া আরেকটা হচ্ছে আমার মনে হয় ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম সো যেহেতু বারবার টাকার জিনিসটা আসতেছে আমার মনে হয় লাইফ যে কোনো মানুষের লাইফের ফ্রিডমের সব থেকে বড় একটা স্বাদ আসে যখন ও নিজে ফার্স্ট টাকাটা আর্ন করে বাট আমি যতটুকু এখন বুঝতেছি যে সো দ্য ওয়ে সোসাইটি ইজ ডিজাইনড ম্যাক্সিমাম মানুষ তাদেরকে কাজ করে যাইতে হবে তারা ফাইন্যান্সিয়ালি ফ্রি হইতে পারবে না এখন জিনিস হচ্ছে আপনার কি মনে যে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমটা দরকার নাই ইউ কি ওয়ার্কিং নাকি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম একটা রোম্যান্টিসাইজড কনসেপ্ট যে আমি আমি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ওয়েলথ অ্যামেস করব সো দ্যাট আমাকে কখনো আবার ফাইন্যান্সের জন্য চিন্তা করতে না হয় না ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রি ফ্রিডম অথবা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একটা হোক্স একটা ফ্যাড ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বলে আসলে মানে ওই কিছুই নাই তাই কি না ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বলে কিছু নাই কেন আমি তোমাকে বলি যে একটা হচ্ছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি মানে হইল যে ইন সামারি যে আমাকে টাকার জন্য অন্ধভাবে সব কিছু ছেড়ে ছুটতে হচ্ছে না 
রাইট আমার আমার সমস্ত ভালো লাগা খারাপ লাগা আমি সব ভুলে গেছি পিওরলি আমার টাকার জন্য দ্যাট ইজ ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি বাট ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বলতে তারা যেটা বুঝাইতে চায় সেটা হচ্ছে যে তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো বা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলতে পারো রাইট দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি ফ্লড ভেরি ফ্লড ফর এক্সাম্পল ধরো ওয়ারেন বাফেট হ্যাঁ এন এক্সাম্পল সে আসলে দিনের শেষে কি করে সে যা করত হ্যাঁ সে ওই কম্পাউন্ড এফেক্টের মধ্যেই সাইকেলেই কিন্তু আছে হ্যাঁ সে কিন্তু ধরো এখন তোমার যখন ওয়ান বিলিয়ন ডলার আছে ইন ওয়ান সেন্স তোমার ওয়ান বিলিয়ন রেসপন্সিবিলিটি আছে ওয়ান বিলিয়ন টাকা লুজ করার ভয় আছে এবং টাকা হারানোর যে ব্যথা আমি যদি পিওরলি কগনেটিভ লেভেলে বলি সেটা সবসময় টাকা আয় করার ব্যথার থেকে আয় করার মজার থেকে বেশি সো তোমার এখন অনেক টাকা আছে তুমি এখন যা ইচ্ছা তা করতে পারো তুমি ইভেন্চুয়ালি কি করবো তুমি আবার কাজ করবা সো ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের যে মূল মানে অ্যাসপারেশনটা ইট উইল মেক মি হ্যাপি অ্যান্ড আই ক্যান ডু হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট আই ডোন্ট টু প্রজেক্ট আই ডোন্ট টু ইউ ওন্ট ডু হ্যাঁ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু অ্যান্ড ইন এভিটেবলি ইউ উইল ওয়ান্ট ধর একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই আমি আপনাকে একটা কেস দিই মনে করেন আপনার যদি দুইটা ফ্ল্যাট থাকে পাঁচ কোটি টাকা ব্যাংকে থাকে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ দ্যাটস দ্য সিটি লাইফ দ্যাটস দ্য প্রবলেম বাট সিটি লাইফ বলার আগে মানে আপনি অন্য যে কোনো কাজ আপনি করতে পারেন you can take some money but if you are not contributing after. for your life or for your society then that's a shitty life that's the problem na er por hocche apni choose korte paren apni ki korben and what do you choose you choose to work anyway ha then what why do you need that that patch kore taka and duta flat because karon ekhon taka ta anar jonno emon onek project amake ha bolte hocche jeta i was otherwise would not have done না দেন সেটা তো হচ্ছে কি তোমার ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটির পয়েন্ট আমি সেটাই বলছি ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি কি যে আমার বেয়ার মিনিমাম এই পরিমাণ টাকা আছে যেটার জন্য আমাকে আনেথিক্যাল কিছু করতে হচ্ছে না বা আমাকে এই পরিমাণ কাজ করতে হচ্ছে না যেখানে আমি পুরোপুরি ইম্ব্যালেন্স আচ্ছা বাট ফ্রিডমের কনসেপ্টটা হইল যে আমি যা ইচ্ছা তা করতে পারি আমার কোনো বাধা নাই আমি বাধাহীন বিহঙ্গ এইটা মাই ফ্রেন্ড ইম্পসিবল এই পৃথিবীতে ওয়াই বিকজ টু লিভ ইজ টু গিভ তুমি ভালো থাকার জন্য তোমার মানুষকে দিতে হবে তুমি ওই ভোগ করতে থাকবা ভোগ করতে থাকবা তুমি যদি এখন অনেক টাকা প্রতিদিন বার্গার খাও তুমি তাদের অসুস্থ হবা সো তোমার খুব ভাল লাগে বার্গার খেতে হ্যাঁ যদি তুমি তিন বেলা বার্গার খাও তোমার আয়ু কমে যাবে সো ব্যাপারটা এমন যে মানে প্রবলেমটা এটা যে মানুষের ভোগ করার একটা লিমিটেশন সৃষ্টিগতভাবে দিয়ে দিছে হ্যাঁ তুমি চাইলেই ইনফাইনেট এমন তুমি ভোগ করতে পারতেস না তো কিন্তু ডিজায়ারটা একদম হ্যাঁ তোমার ডিজায়ার এখন তুমি তোমার কি আসলেই মনে হয় যে যেই লোকটা ওই যে সোনার পাথর দিয়ে একটা কমট বসাইছে সে বাথরুম করার সময় সবসময় খুব ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স পায় না এবং এখানে একটা হেডোনিক অ্যাডাপ্টেশন নামে একটা মজার জিনিস আছে হেডোনিক অ্যাডাপ্টেশন হইল মানে লং স্টোরি শর্ট মানুষের যে কোনো খারাপ এক্সপিরিয়েন্স অথবা ভালো এক্সপিরিয়েন্স সেটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় আমরা অ্যাডাপ্ট করে ফেলি আচ্ছা সো যেই মানুষটা চল্লিশ লাখ টাকা হঠাৎ করে লটারিতে পাইছে সেও একসময় এটা অ্যাডাপ্ট করে ফেলে যে লোকটা তুমি যত দামি পেন্ট হাউসই কিনো না কেন নয় কোটি বা নব্বই কোটি দিয়ে বা একশো কোটি দিয়ে ওই পেন্ট হাউসটাও একসময় পুরানো হয়ে যাবে এটা হচ্ছে হেডোনিক অ্যাডাপ্টেশন মানে আমরা যে কোনো ভালো বা খারাপ গভীর এক্সপিরিয়েন্স আমরা আসলে অ্যাডজাস্ট করে ফেলি আমরা ধরে রাখতে পারি ওই যে ওই যে প্রথমে যে ব্যাপারটা ছিল যে উফ পঞ্চাশ লাখ টাকার রোলেক্স ওয়াচ ওইটাও পুরানো হয়ে যাবে ওই অডিটাও ওই পোর্সেটাও পুরানো হয়ে যাবেই তুমি ধরে রাখতে পারবা না এটা তোমার লিমিটেশন তার মানে কি ফ্রিডম বলে কোনো কিছু নাই কারণটা হচ্ছে তুমি যে বলছো ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম আমি যা ইচ্ছা তা করতে পারবো ওকে লুক অ্যাট লাইফ হাউ ইট ফিলস উইদাউট কন্ট্রিবিউটিং টু এনিথিং তুমি যা শুয়ে বসে খাইতেস থাকতেস কিছুই করতেস না দেন ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম তোমাকে কি করতেছে তোমাকে ইউ আর গোয়িং ব্যাক টু রেসপন্সিবিলিটি তুমি রেসপন্সিবিলিটি ছাড়া হ্যাপিনেস পাবা না এখানে হচ্ছে মিস্টেকটা মানুষজন ফ্রিডমকে হ্যাপিনেস মনে করে আমাদেরকে বোঝানো হয় ক্যাপিটালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে তুমি ফ্রি মানে তুমি হ্যাপি এটা কখনোই না কারণ তুমি ফ্রি হইলা তুমি যদি এক্সেসিভ কনজিউম করো তুমি আনহ্যাপি আবার তুমি ফ্রি হইলা এবং তুমি রেসপন্সিবিলিটি নিলা না দেন তুমি আসলে প্যারালাইজড হয়ে যাচ্ছ তুমি ফ্রি এবং তুমি ওই ফ্রিডম দিয়ে তুমি কন্ট্রিবিউট করতেস ওই কন্ট্রিবিউশনটাই কিন্তু তোমাকে ভালো রাখে আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই গতকালকে একজন ভদ্র মহিলা আসছে আমার কাছে আমি আমার ওয়াইফকে গত রাতে এই কথাটা বলছি ভদ্রমহিলা আসছে ভদ্রমহিলার দুই পা ইম্ব্যালেন্সড এবং দুই পা ঠিক মতো কাজ করে তাকে একটা ইয়ে করো এবং তার একটা হুইলে করে চলত
মানে সে অলরেডি ইউ নো থার্টি প্লাস এবং সে তার একজন মানে সহকারী নিয়ে আসছে কারণ সে ওইভাবে হাঁটতে চলতে পারে না রাইট অ্যান্ড সে আসছে অ্যান্ড সে আসার পরে সে কানতেছে 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 অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে সে যেটা বলল সেটা হচ্ছে কি যে ইয়াহিয়া ভাই আপনার যে পরিশুদ্ধি কোর্সটা এটা আমার জীবন এন্টারলি বদলায় ফেলছে শি ডাজেন্ট ওয়েয়ার হি জাব শি শি ইজ নট লাইক এবং শি ইজ নট রেজড ইন আ ভেরি প্র্যাকটিসিং মুসলিম ফ্যামিলি বাট তার পরিশুদ্ধি কোর্সটা এত ভাল লাগছে যে জিনিসটা সে আমাকে জাস্ট বলতে আসছে এবং সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে টাকা দিয়ে বলতে আসছে জাস্ট এই কথাটা তার কোনো আসলে সমস্যা নেই সেটা আমি পরবর্তী আমি রিম্বার্স করছি সেটা অন্য ইস্যু বাট আমি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে ভদ্র মহিলা এইটা আসলো এবং এটা আমাকে যে বলল রাইট এইটার জন্য আমি যে হ্যাপিনেসটা পাইলাম এখন মনে করো যে আমার একশো কোটি টাকা আছে এবং আমি কিছুই করি না আমি সেন্ট মার্টিন একটা দ্বীপে বাসা বানায় চুপ করে সারাদিন নারিকেল খাই ডু ইউ ভোন্ট মানে হোয়াট ইজ কত দিনের মিন হোয়াট আই মিন সো অ্যাজ লং অ্যাজ আই এম কন্ট্রিবিউটিং অ্যান্ড দেন আমার কোনো একটা কাজ একো হয়ে আমার কাছে আসতেছে লাইক এই ভদ্রমহিলা একটা একো একো হয়ে আমার কাছে আসতেছে দ্যাট ইজ দ্য ওনলি টাইম আই এম ফিলিং দ্যাট মাই ফ্রিডম ইজ ব্রিঙ্গিং অ্যাজ আ কারেন্সি ইজ ব্রিঙ্গিং মি হ্যাপিনেস যদি এটা না থাকে দেন ইউনো বাট এখন ওই যে ভদ্রমহিলা আমার যে ওই কথাটা বলছে ওই কথাটা কিন্তু আমি কোনো টাকা দিয়ে কিনতে পারবো না আমার যখন খুব মন মেজাজ খারাপ থাকে আমি বসে বসে পজিটিভ রিভিউ পড়ি ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখছি এখন কারা কারা আমাকে বলছে যে আমার কারণে তার কোনো হেল্প হয়েছে অ্যান্ড ইট চার্জ ইজ মি আপ আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট কিন্তু আমাকে চার্জ আপ করে না সো এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হইলেই তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারবা ইয়ট কিনতে পারবা বাট আমি যদি ইয়টে একা থাকি এবং আমার বউ যদি তখন পরকিয়ার করে অথবা আমার বউ যদি আমাকে হেইট করে আমার বাচ্চা যদি আমাকে হেইট করে হোয়াট উইল আই ডু উইথ দ্যাট ইয়ট থিং সো সো এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যে ফ্রিডম ইজ দ্য কারেন্সি উইথ থ্রু উইচ ইউ বাই হ্যাপিনেস দের ইজ আ বিগ নো নো টু দিস বিকজ হোয়াট ইফ অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ গেটিং টু দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম আই লুজ দ্য এন্টায়ার হ্যাপিনেস আমি যেইটাকে আমি মনে করি ওই পয়েন্টে হিট করলে আমি একেবারে সুখী হয়ে যাব হোয়াট ইফ ওই পয়েন্টে হিট করার জন্য আমি সারা জীবন যা কষ্ট করলাম তাতে আমার আশেপাশের যে মানুষগুলো আমাকে হ্যাপিনেস দিতে পারে তারা কেউ আর নাই অ্যান্ড দেন আই লুজ ইট অল সো ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের গল্পটার মধ্যে একটা বিরাট প্রবলেম আছে ডেফিনেটলি আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন খুবই এটা আমি রেখে দিচ্ছি দিস ওয়াজ দ্য টাফেস্ট কোয়েশ্চেন্স ফর দ্য লাস্ট বাট তার আগে দুইটা জিনিস আমি একটু রিফ্রেস করবো সেটা হচ্ছে যেটা আমার ভালো আমার মনে মানে আই ওয়াজ লার্নিং তো ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের জায়গায় এখন আমি ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটিটা অলওয়েজ চিন্তা করবো দুটো ওয়ার্ড আমি পাশাপাশি চিন্তা করবো বিকজ আমার মনে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম ওয়ার্ডটা এই ডিফেন্ট ডেফিনেশনে বহুত জ্ঞানজাম আছে সো ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলাটা একটা ইজি সো আমি যেহেতু চিন্তা করছি যে কীভাবে মানুষের শিখানো যে জিনিসগুলো সো ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি কনসেপ্টটা শিখানো মাছ বেটার দেন ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম ইন মেনি ওয়েজ মেবি অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা আমি আজকে থেকে অলওয়েজই মাথায় রাখবো সেটা হচ্ছে যে একটা কনসেপ্ট আমরা সবাই বুঝি রাইট যে হ্যাপিনেস ইজ নট ইন দ্য মানি টাকার মধ্যে খুশিটা নাই বাট টাকাকে আমরা অনেক গ্লরিফাই করি আমাদের সবার লাইফে গ্লরিফাই সিমিলারলি ফ্রিডমটাও আমাদের লাইফে প্রচুর গ্লরিফাইড বাট নট নেসিলি হ্যাপিনেসটা ঠিক ওই ফ্রিডমের মধ্যে আছে রাদার আমি ফ্রিডমটা দিয়ে কি করতেছি অ্যাবসলুটলি সো ফ্রিডমকে আমি জীবনেও কোয়েশ্চেন করি না কিছু কনসেপ্ট আছে না যেগুলো আমি কোনো কোয়েশ্চেন করি না যেটা লাগবেই বেশ লাগবেই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা নিয়ে কথা বলা যাবে না মানে হোয়াট ক্যান ইউ মোর দেন ফ্রিডম হাইয়েস্ট থিং দ্যাট ক্যান অ্যাচিভ রাইট রাইট বাট ফ্রিডমের থেকে অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাপিনেসের জন্য ইজ সেলফ কন্ট্রোল আচ্ছা আমি যদি নিয়ন্ত্রণ করতে শিখি নিজেকে দেন আমার নিজেকে কন্টেন্ট করা খুব ইজি আর আমি যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না শিখি দেন আই উল জাস্ট বিকাম আ বেটার কনজিউমার হুজ নেভার হ্যাপি অ্যান্ড মেবি আপনি যেহেতু সেলফ কন্ট্রোলের কথাটা বলতেছেন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা মেবি সেলফ কন্ট্রোলের সব থেকে কাছেই যায় আমি গ্ল্যাড যে আপনি এটা মেনশন করেছেন সেটা হচ্ছে যে সব বুঝলাম সোসাইটি আছে অ্যান্ড এভরিথিং সব বাদ দিলাম বুঝলাম যে সব কিছু ম্যানিপুলেটিভ বাট ওয়ান থিং শুড বি ইন ইউর কন্ট্রোল ওয়ে ইউর অ্যাবসলিউটলি ফ্রি উইচ ইজ ইন ইউর মাইন্ড বাট আমার মনে হয় মানুষের মাইন্ডেও তারা নিজের কন্ট্রোলে অর এটলিস্ট ইফ আই এম স্পিকিং ফর মাই সেলফ আমার মনে হয় মাঝে মাঝে তো আমি আমার নিজের মনেরও কন্ট্রোলে অনেক সময় হারাই ফেলতেছি ফর এক্সাম্পল একটা খারাপ চিন্তা আমার মাথায় বারবার
বাজে চিন্তা হই জিনিস হচ্ছে সবারই খুশি থাকার অধিকার আছে সো আমার কেন জিনিসটা মাথায় আসলো যে অসুন্দর মানুষেরও খুশি থাকার অধিকার আছে এটা কেন আসলো আই হ্যাভ নো আইডিয়া সো আমি চিন্তা করছি কেন চিন্তা করলাম কেন চিন্তা করলাম মাথা বের করতে পারছি না কেন আমি এটা র্যাবিড হলে চলে গেলাম তো এরকম অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস আসে যেগুলো আমি নিজ মাথা থেকে বের করতে পারতেছি না আমার চিন্তা করার দরকার নেই কিংবা আমি জানি যে আমার চিন্তা করা উচিত না এরকম জেনে জিনিসটা খারাপ আমার উচিত হয়নি জিনিসটা চিন্তা করা বা স্টিল ফ্রিডম ফ্রম ইউন মাইন্ড এখানে মানে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে যে যে একটা হচ্ছে জেনেরিক মানুষের জন্য কোয়েশ্চেনটা আর একটা হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল কেস আমি আগে জেনেরিকটা বলি স্পেশাল কেস বলতে আমি আগে জেনেরিকটা বলি জেনেরিকটা যেটা সেটা হলো যে আমাদের এই জিনিসটা বিশ্বাস করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা প্রত্যেকে আমাদের মাইন্ড কন্ট্রোল করতে পারি আমি আমার নিজের কগনিশন নিজের বিলিফ সিস্টেম আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আচ্ছা অ্যাবসলিউটলি পারি ওই যে আমি ক্লাসরুমের দুইটা স্ক্রিনের কথা বললাম না ওই দুইটা স্ক্রিন ছাড়া আমি একটা আমার মতো স্ক্রিন তৈরি করে নিতে পারি আমার একটা ক্যানভাস তৈরি করে আমি আমার একটা গল্প বলতে পারি গল্প লিখতে পারি প্রায়োরিটি সেট করতে পারি আমার সবসময় একটা ক্যাপিটালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে আচ্ছা আমাকে এই দুইটার মধ্যে কোনটা চুজ করবা এটা আমার দরকার নেই আমি নিজে আমার মতো একটা চয়েস বানিয়ে নিতে পারি সো আমি আমার নিজের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এক নম্বর দুই নম্বর যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কি যে এই যে স্পেশাল কেস হচ্ছে যে যখন আমাদের ডিপ্রেশান অ্যাংজাইটি অথবা ওসিডি হয় তখন আমরা পার্শিয়ালি আমাদের চিন্তার কন্ট্রোল হারায় ফেলি সেই জিনিসটা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সাইকাট্রিক এবং সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ফিরে আনতে পারি ওইটা আমরা পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ হারাই না কিন্তু ডিপ্রেশান অ্যাংজাইটি এবং ওসিডি কিন্তু আমরা পুরাপুরি আমাদের মনের কন্ট্রোল হারাই না আমরা পার্শিয়ালি আমাদের কন্ট্রোল হারাই ফেলি বেশ কিছু চিন্তা আমি চাই না করতে বাট আমাকে বারবার এটা চলে আসে সেই জিনিসটা কিন্তু ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে বের হয়ে যায় মানে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে পুরোপুরি ঠিক করা যায় আচ্ছা সো ওই জায়গাটা কিন্তু মানে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে খুব সত্যি যে সাইকোলজিক্যাল যে ডিসঅর্ডার সেই ডিসঅর্ডারগুলোর ক্ষেত্রে যেমন এমডিডির ক্ষেত্রে বা ওসিডির ক্ষেত্রে কিন্তু পার্শিয়ালি আমরা আমাদের চিন্তার নিয়ন্ত্রণ হারাই ফেলি সেটাকে আবার ফিরাই আনা যায় প্রপার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অলরাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়াহ ভাই খুব ভালো লাগলো এবং অনেকগুলো সাবজেক্ট এখন আমি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ভাবে ডেফিনেটলি চিন্তা ভাবনা করি রাইট সো থ্যাংক ইউ সাদমান অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরি ওয়ান থ্যাংক ইউ ফর দিস বিকজ ইটস অ্যামেজিং টু ইউ নো গ্রো আ কমিউনিটি উইথ আ ভেরি ডিপ ডিসকাশন হ্যাঁ অ্যান্ড আমার সবসময় ধারণা ছিল মানুষের সব আগ্রহ এন্টারটেনমেন্টের দিকে অ্যান্ড কমেডির দিকে বাট একটা সিরিয়াস ডিসকাশনের ব্যাপারে যে মানুষের আগ্রহ আছে This is very wonderful to see. It's very optimistic. Thank you. Thank you so much.